ஓகே ரைட் ஓகேம்மா இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாமா ஸோ மார்ச் ஃபிஃப்த் வீக்குடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் மார்ச் ஃபிஃப்த் வீக்னா எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வர பார்க்க போகிறோமா மார்ச் ஃபிஃப்த் வீக்னா ப்ரீவியஸ் வீக் வந்து எது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போனோம் மார்ச் ஃபோர்த் வீக்கு கரெக்டா ஸோ மார்ச் ஃபோர்த் வீக்னா எந்த டேட்மா எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வர கவர் பண்ணியிருந்தோம் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டா இன்றைக்கி நம்ம எதுலேருந்து கவர் பண்ண போகிறோம் நம்ம மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஏப்ரல் த்ரீ வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஏப்ரல் ஒன் டூ த்ரீயும் நம்ம வந்து எதை எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த வீக்கோடையே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்னு படிக்கும்போது ஏப்ரல் ஃபோர்லேருந்து கவர் பண்ணுவோம் ஓகேவா சரி ஓகே ரைட்மா இப்போ நியூவாக ஜாயின் ஆனவங்களுக்கு ஆடியோ என்னுடைய ஃபேஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்குது தானே கரெக்டாக இருக்காமா சரி ஓகே ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஏப்ரல் த்ரீ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அஷ்யூஷல் நம்ம எல்லா லைவ்லையும் சொல்கிற மாதிரி தான் நமக்கு இந்த லைவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்மா நமக்கு யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்கம்மா ஒவ்வொரு லைவும் வந்து நானே சொல்லிகிட்ருக்கேன் எனக்கு லைவ்ல இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க என்ன ஸ்பெஷல் நமக்கு இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து போறனால என்ன பலன் என்ன இருக்கு ஷார்ட்டா கிறிஸ்பா வந்து சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் இருபது டாபிக் இருக்குது ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு நியூஸை வந்து நம்ம பார்த்தாலும் படித்தாலும் இந்த இருபது டாபிக் இந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடணும் ஓகேமா ஸோ லேமெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து நியூஸை பார்த்துட்டு அப்படியே விடுறதில்ல நமக்கு இந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே ஸ்பிளிட் பண்ண முடியுமாங்கிறது நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக யோசிக்கணும் அது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஓகே எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே டைமிங்கில் ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் தேவைப்படும் கரெக்டாக அப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் வந்து நெட்டில் போய் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்போது ஆறு மாதத்துக்கு ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ வாரம் வருதுமா ஒரு தேர்ட்டீன் வீக்ஸ் வருது அப்போ நம்ம படிக்க வேண்டியது வந்து என்னது இந்த தேர்ட்டீன் வீக்ஸுக்கு தேர்ட்டீன் சாரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் வீக்ஸா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ் 26 சிக்ஸ் பிடிஎஃப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வீடியோஸ் ஸோ இது இவ்வளோன்னா நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இருபத்தாறு வீடியோ இருபத்தாறு பிடிஎஃப் ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அது போக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கும்போதும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து எது பார்ப்போம்னா பிக்சர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து காமிப்பேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஆறு மாதத்தில் நியூஸ் வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்ல ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒன்று பிக்சரிஸ்டிக்காக நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால் மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப ஆறு மாதத்துக்கான நியூஸ் வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து ரீட் ஆகிக்கும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு நியூஸுக்கும் ஒவ்வொரு பிக்சர்ஸ் மேக்ஸிமம் பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காணிப்பேன் அது போக ஒவ்வொரு நியூஸுக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ்பேக் அல்லது ஸ்டோரிஸ் வந்து சொல்லுவேன் ஓகே அது ரிலேட்டட் ஸ்டோரிஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ இப்படி நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எந்த எக்ஸாமுக்காக இருக்கணும் டிஎன்பிஎஸ்ஏ இருக்கட்டும் பேங்க் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எந்த எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இதே மாடலில் படித்தா போதும் ப்ரொவைடர் டிஎன்பிஎஸ்ஏ தவிர வேறு எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்க இந்த தமிழ்நாடு நியூஸை மட்டும் என்ன பண்ணாதீங்க படிக்காதீங்க ஸோ தமிழ்நாடு நியூஸ் மட்டும் நம்ம வந்து படிக்க தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ மற்றபடி நம்ம படிக்க வேண்டிய நியூஸஸ் எல்லாமே இருபது ஹெட்டிங் கீழே நம்ம வந்து படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஹெட்டிங்ஸே இருந்தால் கூட நமக்கு டெய்லி பார்க்க வேண்டிய நியூஸ் ஒரு அஞ்சாறு ஹெட்டிங்கில் தான் நடக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஹெட்டிங்ஸ் என்னதெல்லாம் நமக்கு டிஎன்பிசி பிட்ஸ் டிஎன்பிசிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டான நியூஸ் அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடு நியூஸ் அதுக்கடுத்து நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் அதுக்கடுத்து ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் ஏதாவது மாநிலம் சம்மந்தப்பட்ட செய்திகள் அதுக்கடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் உலக செய்திகள் அதுக்கடுத்து அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் எம்ஓயூஸ் ஏதாவது ரெண்டு கண்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நியூஸும் இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் ஏதாவது பர்சன் வந்து ஃபேமஸாக வந்து புக்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அதோட ஆத்தர்ஸ் வந்து யார் அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போம் நம்ம அது போக பேங்கிங் அல்லது எக்கனாமி அல்லது பிஸ்னஸ் நியூஸ் அதுக்கடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரிசைன் யாராவ
அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் சம்மந்தப்பட்ட நியூஸஸ் எல்லாமே இந்த எயிட்டிங் கீழே பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன்ஸ் அவார்ட்ஸ் யாராவது பீப்புளுக்கு வந்து ஃபேமஸாக ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்லேயோ ஏதோ ஒரு விழாவில் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நியூஸ் எல்லாமே இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து சமிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் ஸோ ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஏதோ ஒரு மாநாடு வந்து நடக்குது அப்போ வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அதை வந்து சமிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ எந்த கண்ட்ரி வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு பொருளாதார வளர்ச்சியில் எந்த கண்ட்ரி பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுல இந்தியா வந்து எத்தனாவது ரேங்க்கில் வந்து வருது எத்தனாவது பட்டியலில் வருது அப்படிங்கிறத இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் கிரிக்கெட்டு ஃபுட்பால் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட நியூஸஸ் எல்லாமே இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்ப்போம் நம்ம அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் ஒவ்வொரு டேக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது எகெயின் அஸ் யூஷுவல் எல்லா டே வீக்கும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீனா வந்து என்னது நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா ரிப்பப்ளிக் டே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட நியூஸஸ் எல்லாமே இந்த ஹெட்டிங் கீழே தான் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து ஆபிச்சுரி நியூஸ் அதாவது ஃபேமஸான பீப்புள் வந்து இறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நியூஸ் எல்லாமே இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது திட்டங்கள் வந்து கொண்டு வருவாங்க அந்த திட்டத்தை கொண்டு வரதுக்காக ஒரு குழு வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட நியூஸஸ் எல்லாம் இந்த ஹெட்டிங் கீழே போ இந்த ஹெட்டிங் கீழே தான் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஹெட்டிங் கீழே தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து சுற்றுச்சூழல் சம்மந்தமான நியூஸ் என்விரான்மெண்ட் நியூஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம இப்போ பார்த்த ஹெட்டிங்ஸை தவிர வேறு ஏதாவது நியூஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த ஹெட்டிங் கீழே தான் மிஸ்லேனியஸ் நியூஸ் இதர செய்திகள் ஸோ ஒட்டுமொத்தமாகவே நமக்கு வந்து ஒரு இருபது ஹெட்டிங் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எந்த டேட்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோமா மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருபது ஹெட்டிங்கே இருந்தாலும் எவ்வளோ ஹெட்டிங் கீழே தான் நியூஸே வந்து நடந்திருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் ஹெட்டிங்ஸ் கீழே தான் நியூஸ் நடந்திருக்கு டிஎன்பிசி பிட்ஸ் தமிழ்நாடு நேஷனல் அஃபேர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் பேங்கிங் ஆர் எக்கனாமி நியூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இம்பார்ட்டன் டேஸ் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இந்த ஹெட்டிங் கீழே தான் நமக்கு வந்து நியூஸே நடந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாமா ஸோ நியூவாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க மேப் ரீடிங் பார்த்தாச்சாமா மேப் ரீடிங் பார்த்துட்டீங்களா ஓரளவு பார்த்துருக்கீங்க ஓகே ரைட் ஸோ ஹவு டு ஸ்டடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேப் ரீடிங் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு லைவ் அட்டன் பண்ண முன்னாடி அதை ஒரு ஓரளவு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு வந்துருந்தீங்கன்னா இந்த கிரிப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஃபாலோ பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் ஓரளவு படிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான் அது எதுவுமே மக்கப் பண்ண தேவையில்லை பட் ஒரு கிளான்ஸ் வந்து அப்படியே பாருங்க ஓகேவா ஓகே நலிஸ் மேம் ஆடியோ கேட்குதா மேம் ஆடியோ கேட்குதா சரி ஓகேமா ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிக்க போறோம் ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி பிட்ஸ் ஓகே மேம் ஓகே மேம் ஆடியோ மியூட் பண்ணிக்கோங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ரேப் இஸ் ரேப் பி இட் பை மேன் ஆர் ஹஸ்பண்ட் செட் தி கர்நாடக ஹைகோர்ட் ஆன் மேரிட்டல் ரேப் ஸோ கர்நாடக ஹை ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு கேஸை தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ திருமணம் ஆகி பலாத்காரம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அதையும் வந்து ஒரு மேரிட்டல் ரேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ரேப் இசை ரேப் அது மேனாக இருந்தாலும் சரி ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து குற்றம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்கன்னா கர்நாடக ஹைகோர்ட் வந்து சொல்ல தான் செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து செகண்ட் நியூஸ் த பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அனவுன்ஸ் த நேம் ஆஃப் பிரமோத் சவந்த் ஃபார் எ செகண்ட் டேர்ம் அஸ் எ கோவா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ நமக்கு வந்து தெரியும் ப்ரீவியஸ் வீக் ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக்கே வந்து நம்ம பார்த்துட்டு தான் வரோம் எந்த அஞ்சு ஸ்டேட்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து எந்த அஞ்சு ஸ்டேட்லமா நமக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு நமக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் ஆ ஹலோ சரி ஓகே சிஸ்டம் ஆன் பண்ண சொல்லு ம் ஓகே ஓகே அங்கே மெயின் சுவிட்ச் மட்டும் போட சொல்லிடு சாமிக்கு மேலே இருக்கலாம் மேம் ஸ்விட்ச் மட்டும் போட ஓகேம்மா ஸோ எந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டில் வந்து ரீசெண்டா
ஓகே மேம் ஓகே ஸோ பிஜேபி தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கோவா ஒரே சீஃப் மினிஸ்டராக யார் வந்து பதவி ஏற்கிறாரு பிரமோத் சவந்த் ஸோ இவர் தான் ஸோ இவர் தான் வந்து கோவாவுடைய சீஃப் மினிஸ்டராக வந்து பதவி ஏற்கிறார் ஓகேவா பிரமோத் சவந்த் அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடு பேஸ்ட் நியூஸ் வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோ அவார்டு ஸோ வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோ அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மதுரை பேஸ்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆர் செந்தில் குமரன் அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோ அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ எதுக்காகனா அவருக்கு அந்த அவருடைய டைட்டில் பவுண்ட்ரிஸ் ஹியூமன் டைகர் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ அந்த அவருடைய ஃபோட்டோஸ் வந்து எதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுதுன்னா ஹியூமனுக்கும் டைகருக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா என்னப்பா ஸோ கிராமங்களில் நீங்கள் எல்லாம் காடுகள்லாம் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் காடுகள்லாம் யார் வாழக்கூடிய இடம் தான் எல்லாமே மிருகங்கள் வாழக்கூடிய இடம் தான் கரெக்டா ஸோ அங்க வந்து நம்ம வீடு வீடு கட்டி அங்க வந்து விவசாயம் பண்ணா யாருடைய வாழ்வாதாரம் தான் பாதிக்கப்படுது மிருகங்களுடைய வாழ்வாதாரம் தான் பாதிக்கப்படுது அதனாலதான் புலிகள் எல்லாமே என்ன ஆகுது புலியா இருக்கட்டும் யானையா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எங்க வந்துருது நமக்கு சிட்டிஸ்க்கு வந்துருது கரெக்டா டவுனுக்கு எல்லாமே வர ரீசன் வந்து என்ன நம்ம அதோடைய இடத்துல போய் நம்ம போய் தொழில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ அவங்க எல்லாமே இங்க வரதானே செய்வாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இவர் வந்து ஆர்டிக்கிளோ டாக்குமெண்ட்ரியோ எதுவும் எடுக்கல போட்டோஸ் எடுக்கிறாரு ஹியூமனுக்கும் டைகருக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாரு அதனால அந்த ஃபோட்டோஸே வந்து எதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுது நமக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு ஹியூமன்ஸால் மிருகங்கள் ஒயில்ட் லைஃப் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது ரெப்ளிகேட் பண்ணுது அதை அதுக்காக வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோ அவார்டு வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க ஆர் செந்தில் குமரன் மதுரை பேஸ்ட் ஆளுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த நேஷனல் நியூஸ்மா ஃபோர்த் ஒன் நேஷனல் டால்ஃபின் டே ஸோ அக்டோபர் ஃபைவ் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நேஷனல் டால்ஃபின் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸோ நேஷனல் டால்ஃபின் டேன்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டேவும் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்னா அதோட முக்கியத்துவம் வந்து என்னது இப்போ டால்ஃபின்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்னா அந்த டால்ஃபின்ஸ் எதுவுமே அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் மேக்சிமம் டால்ஃபின்ஸ் வந்து எந்த ரிவரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கங்கை ரிவரில் வந்து டால்ஃபின்ஸ் இந்த கேன்சிட்டிக் டால்ஃபின்ஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த கேன்சிட்டிக் டால்ஃபின்ஸ் கங்காவில் இருக்கக்கூடிய டால்ஃபின்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா கங்கா ரிவரில் மேக்சிமம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொல்யூஷன் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ மேக்சிமம் கங்கையாறு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் எல்லாமே எங்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்கன்னா ரிவர்ஸில் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமான ரிவர் வந்து எனது கங்கை ரிவர் ஸோ அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் எல்லாம் கங்கையாறில் வரும்போது அங்கே வாழக்கூடிய டால்ஃபின்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிரும் இறந்து போயிடும் ஸோ பாதிக்கப்படும் ஸோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் லான்ச் பண்ணுறோம் அதுதான் அக்டோபர் ஃபைவ் இன்டர்நேஷ்னல் கிடையாது நேஷ்னல் டால்ஃபின் டே அது முக்கியத்துவம் இந்தியா டால்ஃபின்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுற டே வந்து அக்டோபர் ஃபிஃப்த் ஓகேமா அடுத்து ஃபிஃப்த் யோகா மகோத்சவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ யோகா உங்களுக்கு தெரியும் அஸ் யூஷுவல் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே எப்போனா ஒவ்வொரு வருஷமும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் வந்து என்ன செய்வோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அகெயின் இந்த யோகாவை ஆரம்பிச்சு வச்சது இந்தியா தான் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு ஸோ இங்கே யோகா மகோத்சவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது இது ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் கேம்பெயின் தான் ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி நூறு நாளில் நூறு இடத்துல நூறு ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த யோகா மகோத்சவம் சொல்லிட்டு இந்த ஃபெஸ்டிவல் இந்த கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க திஸ் கேம்பெயின் வில் பி ஆர்கனைஸ்ட் டில் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இந்த கேம்பெயின் வந்து நடக்கும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க யோகா மகோத்சவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இந்த நூறு நாள் நூறு இடத்துல நூறு ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த யோகாக்கான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் யோகா மகோத்சவ் டூ ஓகே அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் ஐஎன்எஸ் வால்சுரா ஐஎன்எஸ்ங்கிறது என்னது இந்தியன் நேவல் ஷிப் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் நியூஸஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி கரெக்டாக பார்த்துருப்போமா அதில் ஒவ்வொரு நேவிக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நியூஸஸ் நிறைய வந்து பார்த்துட்டு தான் வரும் ஐஎன்எ
எகைன் அது சோல்ஜராக இருக்கட்டும் ஒரு ஏர்க்ராஃப்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஷிப்பாக இருக்கட்டும் கப்பலாக இருக்கட்டும் நமக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பிரசிடென்ட் வந்து அவார்டு கொடுப்பாரு அந்த அவார்டுக்கு பேர் வந்து எனது பிரஸ்டி பிரஸ்டீஜியஸ் அல்லது பிரசிடென்ட்ஸ் கலர் அவார்டு அல்லது அந்த அவார்டு இன்னொரு நேம் நிஷான் அவார்டு ஓகேவா செவன்த் ஒன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் டு டேக்ஸ் லாட்ரிஸ் லாட்ரி வந்து நமக்கு ரீசெண்டாகவே நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லாமே பேன் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ லாட்ரி டிக்கெட் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது இந்த பிக்சர் வந்து ஐஎன்எஸ் வால்சுரா ஓகேவா அந்த ஷிப்புடைய பிக்சர் ஸோ லேட் லாட்ரிஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க லாட்ரிஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் நமக்கு டூ லேக்ஸ் லாட்ரி வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு கோடி ரூபாய் லாட்ரி வந்து வாங்குகிறோம் சப்போஸ் நமக்கு வந்து அந்த லாட்ரியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து நமக்கு கிளிக் ஆயிடுச்சு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க கிளிக் ஆகும்போது நமக்கு இந்த கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ணப்பட்டது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பேக் இந்த நடைமுறை வந்து இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஆக்சுவலாக வந்து போன பாஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் பேன் பண்ணியாச்சு நம்ம லாட்ரிஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சுவலாக லாட்ரின்னு ஒன்று கிடையாது பட் ஆனால் கிட்டத்தட்ட நமக்கு இங்கே பார்க்குறோம்ல ரம்மியாக இருக்கட்டும் இப்போ ஆன்லைன் கேம்ஸில் எல்லாமே பார்க்குறோம் இது வந்து என்னது ஆக்சுவலாக இதுவுமே சூதாட்டம் தானே அப்போ லாட்ரியும் ஒரு சூதாட்டம் தான் லாட்ரியை மட்டும் கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் ரம்மி இந்த மாதிரி ஏ டூ சி கேமா ஏ த்ரீ சி கேம் இந்த மாதிரி நிறைய கேம் இருக்குது ஆன்லைன் கேம்ஸ் இது எல்லாமே இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ரீசெண்ட் கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஸ்கில் பேஸ்ட் ஒரு கேம் ஸோ அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் லாட்ரிஸ் இப்போவுமே ரிலீஸ் பண்ணால் நிறைய பேர் வந்து வாங்க தான் செய்வாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒன் லேக் லாட்ரிஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதில் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானமும் இருக்க தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி ஓகே லாட்ரிஸ்க்கு டேக்ஸ் வந்து நம்ம விதிப்போம் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய சட்ட நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லாட்ரிஸ் அஸ் அ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பெட்டிங் அண்ட் கேப்லிங் ஸ்டேட்ஸ் ரிசேஜஸ் கம்பீட்டன் டு லிவே டேக்ஸ் இனிமேல் இல்லீகலாக நிறைய இடத்துல லாட்ரி சீட் வந்து விற்பனை செய்யப்பட்டுட்டு தான் இருக்குது இல்லீகலாக செய்கிறதுக்கு லீகலாகவே கவர்மெண்ட்டை என்ன பண்ணிடலாம் ஓகே ரைட் நீங்கள் டா லாட்ரிஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் ஓகே பிரச்சனை இல்லை ப்ரைவேட்னாலும் சரி கவர்மெண்ட்னாலே பண்ணுங்கள் பட் அதுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் டேக்ஸ் வந்து லிவே பண்ண போகிறோம் கேரளா லீகல் லீகல் தான் ஸோ அது என்னென்னா லாட்ரிஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட் எடுத்துக்கக்கூடிய முயற்சி தான் நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் வேறு கேம்ஸ் எல்லாமே லான்ச் பண்ண தான் விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்தியாவிலே நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து பேனிங்கே இருக்குது நிறைய ஸ்டேட்டில் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க கேம்பிளிங்கில் அலோவ் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஓகேவா சூதாட்டம்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டு வராங்க பட் இப்போ இந்த லாட்ரிஸுக்கு வந்து ஓகே எந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் அலோவ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து சட்டமன்றங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் லாட்ரிஸ்க்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து நம்ம விதிப்போம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம ஏன் வந்து மிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸாகவே இது இருந்துச்சுல்ல பிட்காயின் ப்ரீவியஸ் பட்ஜெட்டில் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து சொன்னாங்கல்ல பிட்காயினுங்கிறது என்னம்மா பிட்காயின்னா என்ன கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சி சூப்பர் ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இந்தியாவில் வந்து பேன் செய்யப்பட்டிருக்கு அதாவது டிஜிட்டல் கரன்சி ஸோ இந்தியாவில் வந்து பேன் செஞ்சுருக்காங்க பட் பேன் செஞ்சிருந்தால் கூட கிரிப்டோ கரன்சியில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிட்காயினில் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண தான் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ எய்தர் நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே டேக்ஸ் வந்து எதுக்கு அரசாங்கத்து வரக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் பிட்காயினில் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணட்டும் பட் எல்லாம் நம்ம டேக்ஸ் வந்து விதிப்போம் ஹையர் டேக்ஸ் வந்து விதிப்போம் அது அரசாங்கத்துக்கு வருமானமாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இந்த நியூஸும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இனிமேல் வந்து லாட்ரிஸ்க்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து நம்ம விதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் ஹெல்டு தட் லாட்ரி கண்டக்டட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிலீஸ் பண்ண இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண லாட்ரியாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட்ஸ் அல்லது ஆத்தரைஸ் பி தி ஸ்டேட் ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி ஃபால் வித் இன் தி நார்மல் கிளேச்சர் ஆஃப் பெட்டிங் அண்ட் கேம்பிளிங் ஸோ பெட்டிங்கும் கேம்பிளிங்கும் உள்ளதான் எது வருது நமக
ஹரியானாவை சேர்ந்த ஹரி நமக்கு இப்போ நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் வந்து இருக்குதுல்ல அதே மாதிரி ஹரியானா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டி தான் ஆகிர் இவங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இந்தியா இந்தியா சைனா வார் நடந்துச்சு அதில் எல்லாமே இவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தான் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ ஆகிர் ரீஜி அகிர்வால் ரீஜன் இன்க்ளூசிவ்ஸ் அதாவது அந்த ரீஜனை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ரெட் கலரில் இருக்கலாம் இந்த ரீஜன் எல்லாமே அகிர்வால் ரீஜன் அதாவது ஆகிர் கம்யூனிட்டி இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ் ஸோ இந்த கம்யூனிட்டி எல்லாமே எங்கே வாழ்கிறாங்க கூர்கான் ஹரியானா ஹரியானாவுடைய சவுத் ரீஜனில் வந்து வாங்குறாங்க இந்த ரீஜியனில் ஆக்சுவலாக வந்து அதாவது ஹரியானாவில் ஆகிர் பகுதியில் ஆகிர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டில் பிரிட்டிஷ்க்கு எகென்ஸ்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் வந்து நமக்கு இந்த ரிவால்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம்தான் இந்த ரிவால்ட்னால என்ன நடந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் மாடர்ன் இந்தியாவில் நம்ம வந்து படிப்போம் ஓகேவா டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிப்பாங்க ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வரைக்கும் இந்தியாவை யார் ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா காமனா பிரிட்டிஷ்னு சொல்லிடுவோம் பட் ஆனால் பிரிட்டிஷ்ல முக்கியமா வந்து யார் ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபோர்டி செவன் வரைக்கும் இந்தியாவை யார் வந்து ஆட்சி பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஸோ ஆக்சுவலா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரூ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் ஒரு பெரிய புரட்சி வேலூர் புரட்சி எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமாக நார்த் இந்தியாவில் மட்டும் தான் நடந்துச்சு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் பட் ஆனால் ஒரு பேன் இண்டியா ரிவால்ட்டா ஓரளவு பிரிட்டி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு எகென்ஸ்டாக நடந்த ஒரு பெரிய கிளர்ச்சியை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி ஸோ இந்த கிளர்ச்சிக்கு அப்புறம் தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து என்ன ஆறாங்க விட்ரா ஆறாங்க ஓகே ரைட் இதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியாது எங்களால் இந்தியன் பீப்புளை அடிமைப்படுத்தி ஆள முடியாது ஸோ அதனால் அந்த பவர் வந்து யாருக்கு இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது திருப்பி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்பவும் நம்மளை வந்து அவங்களை விடுதலை கொடுத்துட்டு போகல ஈஸ்ட் இண்டியா ஒரு கம்பெனி நிர்வாக ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் நம்ம வந்து அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் அதுக்கடுத்து திருப்பி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மளை வந்து நூறு வருஷம் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து நடந்துச்சு ஸோ அந்த டைம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவர் தான் யார் இந்த ஆகிய பகுதியை சேர்ந்த ராவ் துலார் ராம் கிறவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு இவர் தான் எயிட்டீன் ஃபோர்டி செவன் ரிவால்ட்டில் ஹரியானா ரீஜியனில் இருந்து எயிட்டி ஃபோர்டி செவன் புரட்சிக்கு இந்தியாவுக்காக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது வந்து யாருன்னா இவர் தான் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே ரைட் இந்த அளவுக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ரிவால்ட்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மக்களும் நிறைய பேர் ஹீரோஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால இங்கே வந்து ஒரு தனி ஆர்மிக்கான ஒரு தனி ரெஜிமெண்ட்டை கொண்டு வாங்க ஏன்னா மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் பாம்பே ரெஜிமெண்ட் கொல்கட்டா ரெஜிமெண்ட் சொல்லிட்டு ஆர்மிக்கான நிறைய பிரிவுகள் வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஹரியானா கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாட்ட வந்து முறையிடுறாங்க ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் ஏ ஃபுல் ஃபஸ்ட் ரெஜிமெண்ட் நேம் டேப்டி தி ராகிர் வாஸ் ஃபவுண்ட் ஹஸ் ஃபவுண்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் பொலிட்டிஷியன் சீக்கிங் லெவரேஜ் வித் தம் ஸோ பொலிட்டிஷியன்ஸுக்கும் இதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஓகேமா அதுக்கடுத்து நைன்த் ஒன் கிரண் மசுந்தர் ஷா கிரண் மசுந்தர் ஷா இவங்கம்மா இந்த லேடி ஸோ இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பயோகாயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்சுவலாக இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பில்லினியர் தான் ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனியோடைய ஒரு எம்டி தான் ஃபவுண்டர் சேர்மன் தான் இவங்க இந்த லேடி வந்து என்ன ஆகிறாங்கன்னா இப்போ வந்து ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் எட்டின்பர்க் ஸ்காட்லாண்டில் இருக்க ஒரு சொசைட்டி ஓகேவா ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு யூஎன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூஎன் அளவுக்கு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இல்லை பட் ஆனால் அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு சொசைட்டி ஒரு குரூப்பிங் தான் அந்த குரூப்பியோடைய அந்த குரூப்புடைய ஒரு மெம்பராக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கிரண் மசுந்தர் ஷாவை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் எடின்பர்க் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்காட்லாண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்காட்லாண்ட் எங்கே இருக்கு நமக்கு லண்டன் இருக்குல்ல லண்டனில் தான் ஆச்சாவது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துக்கு மேலே தான் எது இருக்கு ஸ்காட்லாண்ட் வந்து இருக்கு யுனைடெட் கிங்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி தான் வந்து நமக்கு ஸ்காட்லாண்ட்
ஈக்வேட்டர் நில நடுக்கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஜியோகிராஃபியில் இதெல்லாமே டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பீங்க அதுக்கு மேலே நைன்டி டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்கு நைன்டி டிகிரியில் அது மாதிரி சவுத்துலேயும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து நார்த் போல் இதுக்கு பேர் வந்து சவுத் போல் ஓகேவா ஸோ வட துருவம் தென் துருவம் ஸோ நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் ஸோ இந்த ரீஜன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நைன்டி டிகிரி கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி டிகிரி டு நைன்டி டிகிரி எல்லாமே குளிர் பிரதேசங்களாக தான் இருக்கும் இன்னி ஒன்று ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தா நைன்டி டிகிரியிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் உறஞ்சி போய் தான் காண்டினென்ட்டே இருந்தால் கூட உறஞ்சி போய் தான் இருக்குது இப்போ அண்டார்டிக்கா இருக்குது அண்டார்டிக்கா வந்து ஒரு காண்டினென்ட் தான் பட் ஆனால் அண்டார்டிக்கா ஃபுல் அதை காண்டினென்ட்னாலே ஆக்சுவலாக காண்டினென்ட்னால் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் நார்மலாக லேண்ட் இதெல்லாம் இருக்கணும் பட் ஆனால் அங்கே லேண்ட் இருக்கும் பட் ஆனால் ஃபுல்லுமே ஐஸ் கவர்டாக தான் இருக்கணும் இதை பற்றி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரிசர்ச் ஸ்கீம் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க நேஷனல் சென்டர் ஃபார் போலார் அண்ட் ஓஷன் ரிசர்ச் ஹஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டட் தி போலார் சயின்ஸ் அண்ட் க்ரையோஸ்பியர் ரிசர்ச் ஸ்கீம் அதாவது போலார் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோல்டு ரீஜியன்ஸ் இருக்குல்ல கோல்டு காண்டினன்ஸ் அந்த பனி பிரதேசங்களை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறது தான் போலார் சயின்ஸ் அண்ட் க்ரையோஸ்பியர் ரிசர்ச் ஸ்கீம் க்ரையோஸ்பியர்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை காண்டினன்ஸ் காண்டினன்ஸ் ஃபில்டு வித் ஐஸ் அப்படிதான் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரோசன் காண்டினட்டை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து கிரையோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஸோ இதை பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு பேர்தான் போலார் சயின்ஸ் அண்ட் கிரையோஸ்பியர் ரிசர்ச் ஸ்கீம் ஸோ இது வரை தெரிஞ்சா போதும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கடுத்து எக்கனாமி நியூஸ் லெவன்த் ஒன் எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் டெல்லி எக்கனாமிக் சர்வே எதுக்கு தேவை எக்கனாமிக் சர்வே ஓகே எக்கனாமிக் சர்வே எதுக்கு தேவைங்கிறத விட்டுருவோம் எக்கனாமிக் சர்வே இந்தியாவுக்கான எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட் வந்து எப்ப ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கம்மா யார் வேணாலும் சொல்லலாம் ஓப்பன் கொஸ்டின் தான் இந்தியாவுக்கான எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட் வந்து எக்கனாமிக் சர்வேனா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எக்கனாமிக் சர்வேனா என்ன சொல்லுங்க சார் எண்ட் ஆஃப் த இயர் சார் End of the year. Okay. End of the year. Okay. Vera, 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 vera. Illa, correct answer. Illa, the. Vera. Hmm? Let's tell you. March 31. That's not. That's not. Now, ma'am, actually, what do you want to release the economic survey? January 31st. January ending. Release. Correct? January 30, 31. That's yes, what you want to release. Jan 30. What do you want to do in February 1? What do you want to do in February 1? What do you want to do in February 1? ஸோ பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ண முன்னாடி பட்ஜெட் எந்த வருஷத்துக்கான பட்ஜெட் இப்போ இந்த வருஷமே அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த வருஷத்துக்கான பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க பினான்சியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டுமா கரெக்ட் கரெக்ட் சூப்பர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்டி த்ரீக்கு பட் ஆனால் ப்ரீவியஸாக பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு அப்படி தாக்கல் பண்ண பட்ஜெட்டில் எந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அதை பற்றின ஒரு சர்வே வந்து என்னது ஆச்சு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக முடிஞ்ச முடிஞ்ச பினான்சியல் இயர் இன்னும் சொல்ல போனா எக்கனாமிக் சர்வே எக்ஸாக்டா பார்த்தா நமக்கு வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா ஜனவரிலே பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்களா இல்லையா ஸோ அப்படின்னா அடுத்து நம்ம வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட் வந்து நம்மளுடைய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க பார்லிமெண்ட்ல ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்கும்னா ஆக்சுவலா பினான்சியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இப்போ இந்த வருஷம் தாக்கல் பண்ணதா பினான்சியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கான எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த வருஷத்தை டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் சொல்லணும் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்றதுனால எக்ஸாக்டா சொன்னா ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் வரைக்கும் எக்ஸாக்டா பொருளாதாரத்தில் என்ன நடந்திருக்கு நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி ஒவ்வொரு செக்டர் விவசாயத்துறை எப்படி சொல்ல எப்படி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எப்படி வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து எதுல இருக்கும் நமக்கு விவசாயம் எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சு இது எல்லாமே எக்கனாமிக் சர்வேல எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட்ல இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது பட்ஜெட்டுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாட
ஓகேவா ஸோ எனக்கு என்னுடைய கண்ட்ரியில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க கரெக்டாக ஸோ நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ சம்பளம் வந்து இருக்கும் எவ்வளோ இன்கம் இருக்கும் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமாக நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது என்னது ஒட்டு மொத்தமாக என்னோட கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட குட்ஸும் சர்வீசஸும் ஜிடிபினே வச்சுட்டு கொண்டு போகிறேன் என் கண்ட்ரியில் ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ என்னுடைய நாட்டுக்கு வருமானம் வந்திருக்கோ அது டிவைட் ஆகி என் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ஒருத்தருக்கு சராசரி வருமானம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி டெல்லியில் டெல்லியோட பெர் கேபிட்டா இன்கம் எத் டெல்லி பெர் கேபிட்டா இன்கம்ல டெல்லி வந்து எத்தனாவது இடத்துல வருதுன்னா மூணாவது இடத்துல வருது அப்படின்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்கிம் அதுக்கு அடுத்து கோவா இதெல்லாம் எங்க இருக்கு நமக்கு மேப்ல சிக்கிம் அண்ட் கோவா சிக்கிம் எங்க இருக்கு நமக்கு இங்க இருக்கு சிக்கிம் கோவா எங்க இருக்கு இங்க அதுக்கு அடுத்து யார் வராங்க நம்மளுடைய நேஷனல் கேபிட்டல் டெல்லி சோ இங்க எல்லாமே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய ஆவரேஜ் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க அந்த டீடைல் வந்து சொல்றாங்க ஓகேவா சோ டெல்லியில டெல்லி வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்டேட்டா யூனியன் டெரிட்டரியாமா டெல்லி இஸ் ஏ ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி மாநிலமா அது ஒரு யூனியன் பிரதேசமா யூனியன் டெரிட்டரி சோ யூனியன் டெரிட்டரி தான் அதுவும் நம்மளுடைய நேஷனல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி சோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து எட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு இந்த எட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள்ல ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சட்டமன்றங்கள் இருக்கு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இருக்கு எந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ்மா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கொண்டு வர போறாங்க அப்படி பார்த்தா மூணு ஓகே ரைட் இனி கொண்டு வர போறாங்க இனியும் கொண்டு வரல ஓகேவா ஜம்மு லடாக் பிரிக்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல வந்து கொண்டு வர போறாங்க ஓகே ரைட் பிரச்சனை இல்ல மிச்சர் ரெண்டு வந்து என்னது அவ்வளவுதாமா சோ பாண்டிச்சேரி அண்ட் டெல்லி பாண்டிச்சேரி இப்ப புதுச்சேரின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இப்ப கரண்டா சட்டமன்றம் இருக்கக்கூடிய யூனியன் டெரிட்டரி பார்த்தா டெல்லியும் பாண்டிச்சேரி தான் இப்போ இதை ப்ரொப்போஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆல்ரெடி எப்படி இருந்துச்சு ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு நமக்கு கரெக்டாக பார்த்தா நீங்கள் வந்து தெலுங்கானா ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மோடி கவர்மெண்ட் வரும்போது ஆந்திர பிரதேஷையும் தெலுங்கானாவே ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த டைம் வந்து இருபத்தொம்பது ஸ்டேட் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கரண்டாக பார்த்தா இருபத்தெட்டு ஸ்டேட் தான் இருக்கும் இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கும் அப்போ இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்டேட்டு தெலுங்கானா அதுக்கு அடுத்து இருந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டாக தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒன்று தான் ஜம்மு இன்னி ஒன்று வந்து லடாக் இதில் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜம்முவில் நம்ம வந்து சட்டமன்றம் கொண்டு வரலாம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரல எந்த தேர்தலுமே நடக்கல அட் ப்ரெசன்ட் எத்தனை யூனியன் டெரிட்டரிஸில் சட்டமன்றங்கள் இருக்குதுன்னா டெல்லியும் புதுச்சேரியும் தான் இதில் டெல்லியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் மூணாவது இடத்துல இருக்கு ஸோ சிக்கிம் கோவாக்கு அப்புறம் இவங்க தான் பெர் கேபிட்டா இன்கம்ல மூணாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கிரண் மஜூம்தர் சா பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இந்தியன் பில்லினியர் தான் பயோகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயோடெக்னாலஜி கம்பெனியுடைய ஒரு ஃபவுண்டர் தான் இவங்க எக்ஸிகூட்டிவ் சேர்பர்சன் அண்ட் ஃபவுண்டர் தான் ஸோ இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூரில் இருக்கு ஸோ இப்போ இவங்கள வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட் அந்த சொசைட்டியில் வந்து மெம்பராக வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மேம் ஓகே அதுக்கடுத்து டுவெல்த் என்விரான்மெண்ட் நியூஸ் ஃபிஷ் இன் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஃபேடிங் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் எங்கே இருக்கு கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஆஸ்திரேலியா பெருந்தரப்பு பவளப்பாறை பவளப்பாறைனா என்னம்மா தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க நான் எப்படி சொல்லதான் போகிறேன் ஸோ இங்கே மேப்லேயே பார்க்குறீங்க ஆஸ்திரேலியா இருக்கு ஆஸ்திரேலியாவை சுற்றி நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நார்த் ஈஸ்ட் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் பார்த்தா ஃபுல்லுமே கிரேட் பேரியர் ரீஃபாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பவளப்பாறை திட்டம்னு சொல்லுவோம் கோரல் ரீஃப்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த கோரல்ஸே வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஒரு அனிமல் தான் ஓகேவா அது ஒரு பிளான்ட்டு கிடையாது ஒரு
கிளைமேட் சேஞ்சினால தான் அல்லது ஓஷனை வந்து நீங்கள் பொல்யூட் பண்ணுறனால என்ன அது கிரேட் பேரியர் ரீஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் பாப்புலேஷன் கோரல்ஸ் இதெல்லாமே அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த நியூஸில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் த ஓஷன்ஸ் ஆர் ஹீட்டிங் அப் அண்ட் கோரல்ஸ் ஆர் கண்டினியூ டு பிளீச் ஓஷன்ஸ் அதிகமாக வெப்பமடையப்படுது வெப்பமாகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே அழியப்படுது ஸோ அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டடியில் வந்து ஸ்டடி பப்ளிஷன் குளோபல் சேஞ்ச் பயாலஜி ஸ்டடியோட நேம் எல்லாம் தேவையில்ல கிரேட் பேரியர் ரீஃப்பில் இருக்கக்கூடிய கோரல்ஸ் மீன்கள் இதெல்லாமே கிளைமேட் சேஞ்சினால பருவநிலை மாற்றம்னால அறிஞ்சிட்டு வருது அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ்மா தேர்ட்டீன் டு ஒன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் நியூ மெரைன் ஸ்பீசிஸ் இதுவும் ஞாபகம் வைக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கேரளாவில் புது வகையான ஒரு ஃபிஷ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபிஷ் தான் இங்கே நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இந்த ஃபிஷ்ஷோட பேர் வந்து பொலவட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் ஓகேவா கேரளா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டனலாம் இல்லை அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீன் டு ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா இஸ் பிகம் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் டு ஸ்கோர் எயிட் தௌசண்ட் ரன்ஸ் இன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸோ டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சீக்கிரம் எட்டாயிரம் ரன்களை கடந்த வீரர் வந்து யாருனா இவர் தான் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஸோ அப்போ வந்து இவர் ப்ரீவியஸாக இந்த எட்டாயிரம் ரன்ஸை கிராஸ் பண்ணது வந்து யாருனா சங்ககாரா ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட்டர் வந்து சங்ககாரா இவர் தான் வந்து கிராஸ் பண்ணுறாரு இவர் இதை சங்ககாரா வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்னிங்ஸில் வந்து எட்டாயிரம் ரன்களை வந்து தாண்டுறாரு இவர் வந்து ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்னிங்ஸில் வந்து தாண்டுறாரு ஓகேவா ஸோ பாகிஸ்தானுக்கு எகென்ஸ்டர் நடந்த டெஸ்ட் மேட்சில் யார் வந்து கிராஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து இந்த ரெக்கார்டு வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் நியூ வேர்ல்டு ஜம்ப் வேர்ல்டு ட்ரிப்பிள் ஜம்ப் ரெக்கார்டு ஸோ ட்ரிப்பிள் ஜம்பிங்கில் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுறது வந்து யாருன்னா உலுமர் ரொஜாஸ் அப்படின்னு வெனிசுலா கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரிப்பிள் ஜம்பில் வந்து கிராஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வெனிசுலா எங்கே இருக்கு ஆக்சுவலாக வெனிசுலா இங்கே இருக்கு ஸோ நார்த் அமெரி சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி தான் வந்து வெனிசுலா ஓகேவா ஸோ இந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்த புலிமர் ரோஜஸ் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரிபிள் ஜம்பில் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு வந்து பிரேக் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக அந்த ரெக்கார்டு பார்க்கும்போது வேர்ல்டு ரெக்கார்டே வந்து என்ன ஆகுது அது பீட் பண்ணுது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ்மா சிக்ஸ் ஒன் இயர்த் ஹவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா மார்ச்சில் லாஸ்ட் சாட்டர்டே ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச்சில் மார்ச் மந்தோடைய கடைசி சாட்டர்டேவை நம்ம இயர்த் ஹவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதத்தில் நமக்கு லாஸ்ட் சாட்டர்டே எது வருதுன்னா நமக்கு மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வந்து வருது ஸோ திஸ் இஸ் இந்த எர்த்தவரே எதுக்கு தேவை நமக்கு ஏதாவது அந்த எர்த்தவர் இந்த ஒவ்வொரு டேஸுமே ஏதாவது ஒன்று டிரெக்ட் பண்ணுறது தானே ஏதாவது ஒன்று டினோட் பண்ணுறது ஸோ இட் இஸ் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஏ பெட்டர் பிளானட் ஸோ பருவநிலை மாற்றம் இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணால் நம்மளுடைய பூமி வந்து இனிமே செக்யூராக வந்து இருக்கும் ஸோ பெட்டர் பிளானட்டை உருவாக்குறதுக்காக ஒரு டே வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது எர்த் ஹவர் டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அடுத்த வருஷமும் நம்ம வந்து மார்ச்சில் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச்சோடைய கடைசி சாட்டர்டே வந்து எர்த் ஹவர் டேன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அதோடைய ஃபோக்கஸ் வந்து என்னது டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டே தான் ஓகே அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் நியூஸ்மா செவன்டீன் ஒன் வேர்ல்டு தேட்டர் டே டு மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது உலக நாடக தினம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து உலக நாடக தினம் ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன் டேஸ் வந்து நிறைய டேஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் டெஸ்ட்டில் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா ஸோ மற்றபடி அதை ஒவ்வொன்றா இருந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரத்துக்கே பார்த்தா இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தாலே ஒரு பத்து டே வந்து வந்துடுது ஸோ எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வைக்க கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன் டேஸில் இருந்து கண்டிப்பாக எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குமே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா மிஸ் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஓகேமா ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் நியூஸ் அவ்வளோதான் மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் போக போகிறோம் மார்ச் டுவெண்
TNBC is very important news. The central government extended the scheme to provide 5 kg of food grains free of cost to the poor by 6 months till September 30. So actually, on the central government, over a ration card, on the Anjikula RC, on the free of food, on the army chunk actually. Corona timing on the army chunk, correct. So, you put the correct on the end of the end of the end of the so, in the March or end of the 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 of India's National Center of Excellence for Mountain Terrain Biking. That is why the cycle is not going to So, this is ஒரு sports authority வந்து ஒரு center ஒரு மையம் வந்து என்ன எங்க கொண்டு வர போறாங்கனா நமக்கு வந்து शिमलाல வந்து கொண்டு வராங்க शिमला எங்க இருக்கு நமக்கு हिमाचल प्रदेश உடைய कैपिटल தான் शिमला சோ இங்க வந்து mountain cycling அதாவது mountain terrain biking அல்லது mountain bicycle சோ இத ட்ரெயின் பண்றதுக்கான ஒரு சென்டர்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேவா थर्ड the council of europe expelled russia from the continent's foremost human rights body in an unprecedented move over moscow's invasion and war in ukraine idu namakku ellathume therinjadhaan correct ah russia vandha enna pandranga ukraine ku mela vandu war vandu todukranga so idunala russia ku mela ellame ella countries me vandha enna pandranga na financial sanctions vandu vidikka dhaan seiranga so adula vandu previous ave un lae vandha enna pandranga idhu against ah vandu voting vandu eduthanga adukadhu un human rights council lae edukka dhaan senjanga ippo European Union அவங்களுடைய கவுன்சில்ல European கவுன்சில்ல வந்து இங்க வந்து ஒரு தீர்மானம் வந்து கொண்டு வராங்க அந்த மூவ்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சோ எக்ஸ்பெல்ட் ரஷ்யாவை வந்து என்ன பண்றாங்க European Union உடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமை அந்த சங்கத்துல இருந்து ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க ரஷ்யா வந்து எலிமினேட் பண்றாங்க சோ இது ரஷ்யா உக்ரைனை வந்து படையெடுத்தனால இன்வைட் பண்ணனால ஒவ்வொரு कंट्रीஸும் அதுக்கு மேல வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேவா உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா அதுக்கு அடுத்து தமிழ்நாடு நியூஸ்மா அவார்ட் டு 21 ஸ்காலர்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்ல சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க சீப் மினிஸ்டர் எம் கிறிஸ்டாலின் பிரசிடன் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவார்ட் ஒரு இருபத்தி ஒரு தமிழ் ஸ்காலர்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்றாங்க நம்மளுடைய சிஎம் வந்து அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்த நேஷனல் நியூஸ் சம்பவ் அண்ட் ஸ்வவம் லம்பன் இந்த ஸ்கீம் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் இது என்னங்கிறது தெரிஞ்சா போதும் ஓகேவா தீஸ் ஆர் தனிஷியேட்டிவ் டு டேக்கிள் தி Plastic waste in India. So, plastic waste is a pollution control. We have Indian government at the step down the other Sambav and Swav Lumber. So, that's the same thing. So, to tackle the issue of plastic waste. So, plastics are the same thing. Okay, right. Finally, we have to do it. That's the recycle. We have to recycle it. We have to do 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 it. So, finally, plastic is the same thing. Degrade ஆகவே செய்யாது அது அப்படியே வந்து என்ன ஆகும் இருந்து இருந்து அப்படியே ஃபைனலாக வந்து என்ன ஆகும்னா அதை அப்படியே லேண்ட் லேண்டில் இருந்துச்சுன்னா லேண்டுக்குள்ளேயே கலந்து பொல்யூஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஓஷனில் இருந்துச்சுன்னா நிறைய மெரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் ஸோ அதுக்காக லான்ச் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் தான் வந்து எனது சம்பவ் அண்ட் ஸ்வப்லம்பன் ஸோ தீஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆர் லான்ச் பைத்தி யார் எந்த மினிஸ்டர் வந்து லான்ச் பண்ணுறாருன்னா நம்மளுடைய யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் எந்த யூனியன் மினிஸ்டரோட நேம் நீங்கள் யாருமே படிச்சுக்க தேவையில்ல நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக லான்ச் பண்ண ஸ்கீம் தான் சொம்போ வேர் ஸ்வம் லம்பர் டு ரீசைக்கிள் தி பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கமிஷன் ஆன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் ஸோ பெண்களின் நிலை மீதான ஐக்கிய நாடுகள் ஆணையம் ஸோ விமன்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக வேர்ல்டில் வந்து எப்படி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கமிஷன் ஒரு மாநாடு வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் நம்மளுடைய யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்மிருதி இரானி ஸோ இவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மீட்டிங்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது எதுக்காக இருக்கும் ஜஸ்ட் டு எம்பவர் தி விமன் ஸோ யார் எந்த விமன் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மாநாடு தான் சரி அதுக்கடுத்து செவன்த் ஒன் மா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இதுவும் முக்கியம்தான் ஏன்னா சென்டர் வந்து நமக்கு கோவிட் வந்ததுல இருந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அதாவது கொரோனாவே வந்து ஒரு இயற்கை பேரிடரா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அதை எடுத்து தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா இப்போ கொரோனாவுடைய தாக்கம் எல்லாமே அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இல்லை ஸோ அதனால அந்த தடையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க திரும்பி கேன்சல் பண்ணுறாங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார் கோவிட் கண்டெயின்மெண்ட் ம
அடுத்து இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் எயிட் ஒன் ரெசல்யூஷன் டிமாண்டிங் எய்ட் அக்சஸ் நிதி உதவி அணுகலை கோரி தீர்மானம் ஸோ நமக்கு வந்து யூஎனில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை மெம்பர்ஸ் ஐநாவில் வந்து எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களா கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் வந்து இருக்காங்க இந்தியா உட்பட ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து உக்ரைனுக்கு சாதகமாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரிசல்யூஷன் டிமாண்டிங் எயிட் அக்சஸ் அதாவது ரஷ்யா வந்து உக்ரைனுக்கு மேலே போர் துறக்கிறதுனால உக்ரைனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே அழிக்கப்படுது அங்கே எல்லாம் நிறைய மக்கள் வந்து என்ன ஆகிறாங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்பட தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக உக்ரைன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐநாவில் வந்து ஒரு தீர்மானம் வந்து கொண்டு வரதுக்கு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஐநாவில் ஏன்னா உக்ர ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோடைய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு பிரதிநிதி வந்து எங்கே இருப்பாங்க யூஎனில் வந்து இருப்பாங்களா அதே மாதிரி உக்ரைனுக்கு ஒரு பிரதிநிதி இருப்பாங்களா அவர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாரு ஸோ இப்படி வந்து ரஷ்யாவுக்கு எகென்ஸ்டாக தி ஃபினான்ஷியல் சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாச்சு அது வேறு விஷயம் பட் ஆனால் இந்த ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இப்போ எதுக்கு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வராங்கன்னா யுக்ரைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக உக்ரைனுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரஷ்யாவுடைய போர்னால் நாங்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு உதவி அது போய் எங்கள் மக்களுடைய மில்ட்ரியை விட்டுருங்க சிவிலியன்ஸ் பீப்புளுடைய ப்ரொட்டெக்ஷன் இதுக்காக எங்களுக்கு நிதி உதவி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்குறாங்க உக்ரைன் வந்து ஐநாவில் வந்து ஒரு தீர்மானம் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதில் திரும்பியும் அஸ்யூஷுவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எங்கே இருக்கிறாங்க இந்தியா வருவாங்க எங்கே இருக்கான்னு தெரியல சின்னதாக இருக்கு பட் ஓகே பட் அஸ் யூஷுவல் இந்தியா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த தீர்மானத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களா இல்லை ஓட்டிங்லேயே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களா இது நம்ம பார்த்துட்டு தானே வரும் ரஷ்யாவுக்கு எகென்ஸ்டாக ஃபினான்ஷியல் சாங்ஷன்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு யூஎன்லேயும் யூஎன்லேயும் தீர்மானம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க மனித உரிமைகள் ஆணையத்திலையும் யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலையும் தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க பட் ஆனால் என்ன ஸ்டெப் எடுத்தாங்க அப்சைன் பண்ணாங்க அப்சைன்னா என்ன ஒன்று நீங்கள் வந்து எப்போ ரஷ்யாவுக்கு மேலே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் நிறைய தடைகள் வந்து கொண்டு வர போகிறேன் நீ சப்போர்ட் பண்ணுறியா இல்லையா ஒன்று நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவேன் இல்லை நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவேன் இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஓட்டிங்லேயே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறது தான் அப்சைன் ஃப்ரம் ஓட்டிங் ஸோ இது வரைக்கும் ரஷ்யாவுக்கு எகென்ஸ்டாக யூஎன்லேயும் சரி அமெரிக்காவும் சரி எந்த கண்ட்ரிஸ் கொண்டு வந்த தீர்மானத்திலையும் இந்தியா வந்து என்ன நிலையது இருக்குன்னா நடுநிலையாக தான் இருக்குது சப்போர்ட்டும் பண்ணல அப்போஸும் பண்ணல அப்படியே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் அஸ் யூஷுவல் அப்சைன் ஃப்ரம் ஓட்டிங் ஓட்டிங்லேயே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை okay, ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இப்போ யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குதுமா ஆப்கானிஸ்தான் ஓகே ரைட்மா ஸோ தாலிபானுடைய கண்ட்ரோலில் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இருக்கு ஸோ தாலிபான் கண்ட்ரோல் வந்த உடனே ஓகே ஒரு நிமிஷமா ஓகே ரைட் முகேஷ் சார் ஆடியோ கேக்குதா கேக்குது சார் ஓகே சார் ஓகே ரைட் மியூட் பண்ணிக்கலாம் மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேமா ஓகே சரி இப்போ ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து தாலிபான் ரூல் வந்ததுக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் வந்து அங்கே கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகேவா கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகுது மக்கள் எல்லாமே இனிமேல் அங்கே வந்து அதிகமாக வந்து பஞ்சங்கள் இதெல்லாம் வந்து வரும் மக்கள் எல்லாமே சஃபர் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இன்னொன்று விமன்ஸுக்கான ரைட்ஸ் வந்து ரொம்பவே குறைய போகுது ஸோ இப்படி எல்லா சூழ்நிலைகள் வந்து வர தான் செய்யுது இருந்தாலும் உணவு தட்டுப்பாடு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பசியால் சாகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க உலக நாடுகள் எல்லாமே அதுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதில் யூஎனும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி யூஎன் வந்து ஃபண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து மார்ச் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஃபண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த டேட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க இனியும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் ஃபுட் சர்வீசஸாக இருக்கட்டும் இது வந்து நம்ம கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் மிஷன் இன் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ யூஎனுடைய ஒரு மிஷன் ஒரு தீர்மானம் வந்து என்ன தீர்மானம் கூட சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து முடிவெடுத்துக்கிறது ஆப்கானிஸ்தானில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இனி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ டில் மார்ச் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட்
இப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயுமே நம்ம வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுவோம் எதனால் ஆயில் பர்ச்சேஸ் பண்ண இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து எந்த குட்ஸ் வாங்கணுனாலும் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வாங்கினா டாலர்ஸ் கொடுத்து தான் வாங்கி ஆகணும் ஓகேவா மியான்மர்ட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் நான் டாலர்ஸ் கொடுத்து தான் வாங்கி ஆகணும் அமெரிக்காட்டேருந்து நான் ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் நான் டாலர்ஸ் கொடுத்து தான் வாங்கி ஆகணும் அப்போ டாலர்ஸில் தான் உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் பெரும்பாலும் நடக்குது பெரும்பாலும் நடக்குது இப்போ என்னென்னா அந்த டாலர்ஸுக்கான அந்த மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது டிக்ளரின் மதிப்புன்னு கூட சொல்ல முடியாது டாலர்ஸ்க்கான அந்த டாமினன்ஸ் டாலர்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் மாறிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு டாமினன்ட் கரன்சியாக டாலர்ஸ் வந்து வரல அப்போ இப்போ எது அதான் அப்போ டாமினன்ட் கரன்சியாக வந்துட்டு இருக்கு டாமினன்ட் கரன்சியாக எது வந்துட்டு இருக்கு ரென்மின்பி இது எந்த நாட்டுடைய கரன்சிமா ரென்மின்பி ஈஸியாக சொல்லிடலாம் மேக்சிமம் யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாலர்ஸை விட இன்னொரு கண்ட்ரி தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அதிகமாக வச்சிருக்காங்க அந்த கண்ட்ரியோடைய டாமினன்ஸ் கரன்சி வந்து யுவான் ஆர் ரென்பி ரெண்டுமே அவங்களுடைய கரன்சி தான் சைனாவுடைய டாமினன்ஸ் என்ன குளோபல் ட்ரேடு கொரோனாவே வந்தாலும் சைனா பெரிய அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகவே இல்லை கரெக்டாக எக்கனாமியில் அவங்க ஸ்டடி ஆயிட்டாங்க ஓகே இந்தியாவில் தான் பாதிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அவங்களுடைய கரன்சி வந்து என்ன ஆயிட்டா டாமினன்ட் ஆகிட்டே வருது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ டாமினன்ட் பொசிஷனை டாலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துட்டு வருது சைனா வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டே வர்றான் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது அதுக்கடுத்து லெவன்த் ஒன்மா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நியூஸ் ட்ராபிஸ்ட் சிஸ்டம் அது என்ன சார் ட்ராபிஸ்ட் சிஸ்டம் நமக்கு சோலார் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு கரெக்டா நமக்கு சோலார் சிஸ்டம்ல மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் நெப்டியூன் சொல்லி நமக்கு எட்டு பிளானட் இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம சோலார் சிஸ்டம்க்கு கிட்டையே நம்ம சோலார் சிஸ்டம் கிட்டையே நமக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு சோலார் சிஸ்டம் இருக்கும் ஓகேவா இன்னொரு சூர குடும்பம் சூரிய குடும்பம் இருக்கு அந்த சூரிய குடும்பத்துடைய நேம் வந்து என்ன ட்ராபிஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூரிய குடும்பம் இருக்கு இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேயே நம்ம அஸ்ட்ரானமர்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ட்ராபிஸ் சிஸ்டம்ல சன்னே வந்து என்னது ஆக்சுவலா சன்னே வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார் தானே சன் இஸ் ஸ்டார் கரெக்டா சன்னை சுற்றி நமக்கு நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு அதே மாதிரி தான் ட்ராபிஸ்லேயும் ஒரு சன் இருக்கு சன்னை சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ அதை வந்து ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஜேம்ஸ் வெப்பே டெலிஸ்கோப் இட் பி டேரக்டர் டுவர்ஸ் இட் ட்ராபிஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் ஸோ இதை பற்றி இந்த ட்ராபிஸ் இந்த சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அஸ்ட்ரானமர்ஸ் எல்லாமே ரிசர்ச்சில் வந்து இறங்கியிருக்காங்க ஓகேவா மேபி இதில் ரிசர்ச் பண்ணுறதுனால நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் எப்படி கோள்கள் எல்லாமே உருவாச்சு அப்படிங்கிறத தெரிகிறதுக்கு ஒரு வேலை பயன்படலாம் இது நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க தானே நம்ம ஏலியன்ஸ் நம்ம வேற பிளானட்ல மக்கள் இருக்காங்களா இல்லையா மனுஷங்க இருக்காங்களா எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வேற பிளானட்டே இருக்குதா இல்லையாங்கிறது ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ வேற பிளானட் எதை சுற்றி தான் இருக்கணும் ஒன்று சன்னை சுற்றி தானே இருக்கணும் நமக்கே பிளானட்ஸ் வந்து எப்படி தான் இருக்கு நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் சன்னை மையப்படுத்தி தான் இருக்கு என்னைக்கு சன்னுடைய கிராவிட்டி குறையுதோ எல்லா பிளானட்டும் கீழே விழுந்துடும் அப்போ அதே மாதிரியே நிறைய சன் வந்து இருக்கு அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சன்ல நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது அப்படி ஒரு பிளானட் வந்து நம்ம இடத்துக்கு கிட்ட வந்து இருக்குமா ஸோ அந்த சிஸ்டம் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ட்ராபிஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் இதுல ரொம்ப முக்கியம் வந்து என்னன்னா இட் இஸ் ஓல்டர் தேன் அவர் சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சூரிய குடும்பத்தை விட முன்னாடியே இந்த சூரிய குடும்பம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நமக்கு இன்னும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கேலக்சி எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து தெரிகிறதுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க நேம் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது ட்ராபிஸ்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி அதுக்கடுத்து என்விரான்மெண்ட் நியூஸ்மா சுற்றுச்சூழல் நியூஸ் டுவெல்த் ஒன் ஆனுவல் ஃப்ரண்டையர் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆனுவல் ஃப்ரண்டையர் ரிப்போர்ட் வருடாந்திர எல்லை அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யூஎன்இபி இந்த நியூஸை வந்து நம்ம ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஹெட்டிங்கிலேயும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த ரிப்போர்ட்டில் அப்படி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொல்யூஷன் தான் அதுவும் முக்கியமாக சுற்றுச்சூழல் எப்படி பொலியூட் பண்ணப்படுது அதுவும் முக்கியமாக எதனால நாய்ஸ் பிளேசஸ் மிஸ்மேச்சஸ் அதாவது நாய்ஸஸ்னால எப்படி வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதிக்கப்படுது சத்தத்தினால அப்படிங்கிறத பே
கஹீர் மாதா அரிபடா இந்த இடம் வந்து எங்க இருக்குனா एक्चुअली ஒடிஷால இருக்கு ஒடிஷா ஸ்டேட் வந்து எங்க இருக்கு நமக்கு ஒடிஷா ஸ்டேட் வந்து எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு கரெக்ட்டா சோ இங்க இங்க இந்த ரீஜியன்ல பார்த்தா நமக்கு வந்து கஹீர் மாதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் வந்து இருக்கு சோ இந்த ரீஜியன்ல அதிகமா ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸ் இந்த வகை ஆமை இனம் வந்து அதிகமாவே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கு ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு சோ मैक्सिमम அங்கதான் ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸ் அதுக்கான இனப்பெருக்கங்கள் முட்டை இடிறதுக்கான வேலைகள் எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் பாக்கும் ஓகேவா கஹீர் மாத அரிபடா சோ अबाउट 2.45 lakh ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸ் crawled ashore of the கஹீர் மாத மரைன் சாங்சுவரி along the odisha coast for laying eggs சோ அடுத்து வந்து முட்டை இடிறதுக்காக எல்லா ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸும் வந்து எங்க குவே அசைன் ஆகுதுனா இங்க போய் அசைன் ஆகுது ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸ் இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த வந்து ஒரு அரிய வகை ஒரு ஆமை தான் எங்க இருக்குனா एक्चुअली வந்து நமக்கு ஒடிஷால கஹீர் மாதான் சொல்ற இடத்துல தான் मैक्सिमम இருக்கு அங்க தான் முட்டை இடும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து 14.1 அவார்ட்ஸ் நியூஸ்மா மேட்லின் ஆல்பிரைட் இவங்க வந்து யாருனா एक्चुअली வந்து அவார்ட்ஸ் நியூஸ் தான் இன்னி ஒன்னு இத வந்து என்ன சொல்றானா இவங்க வந்து ஆபிச்சரி நியூஸ்லயே இத வந்து சொல்றோம் USA வை சேர்ந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமில் செக்ரட்டரி சோ US பார்லிமென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமில் செக்ரட்டரி யாருன்னு கேட்டிங்கனா இவங்க தான் சோ இவங்க வந்து இப்போ வந்து என்ன ஆறாங்க 84 வயசுல வந்து இறந்து போயிராங்க ஓகேவா சோ இவங்க एक्चुअली வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த US டிபார்ட்மென்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் பார்லிமென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரியா யாரோட பீரியட்ல இருக்காங்கனா அந்த டைம் வந்து USA பிரசிடென்ட் வந்து பில் கிளின்டன் 1997 to 2001 ல அவருடைய பீரியட்ல தான் இவங்க வந்து US உடைய பார்லிமென்ட் உடைய ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரியா ஃபர்ஸ்ட் விமன் செக்ரட்டரியா வர்றாங்க 15.1 ஸ்டாக்ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் 2022 ஸ்டாக்ஹோம் சோ ஸ்டாக்ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் வந்து 2022 க்கு வந்து யாருக்கு கொடுக்கறாங்கன்னா ப்ரொபசர் ப்ரோட்சர்ட் இவருக்கு வந்து கொடுக்கறாங்க சோ இவருக்கு வந்து एक्चुअली எதுனால एक्चुअली இந்த பிரைஸே வந்து எதுக்கு கொடுத்துறக்கணும் ஈஸியா சொல்லிரலாம் நீங்க ஸ்டாக்ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் 2022 இவர் எதுக்காக பாடுபட்டிருப்பார் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் சோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து பிரசர்வ் பண்ண போறோம் கன்சர்வ் பண்ண போறோம் அது போக வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை எப்படி பொலியூட் பண்ணாம இருக்க போறோம் சோ அந்த ரிசர்ச்சுக்காக இவருக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்டாக்ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் 2022 வந்து கொடுக்கறாங்க ஓகேவா ஓகே एक्चुअली ஸ்டாக்ஹோம் இடம் வந்து எங்க இருக்கு ஸ்டாக்ஹோம் ஸ்டாக்ஹோம் எங்க இருக்கு ஸ்டாக்ஹோம் கன்வென்ஷன் இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிப்போம் ஸ்டாக்ஹோம் எங்க இருக்கு ஸ்வீடன் ஸ்வீடன் நார்வே ஸ்வீடன் ஃபின்லாந்து இருக்குல இங்க தான் ஸ்டாக்ஹோம் வந்து இருக்கு ஓகேவா சோ இங்க தான் இந்த அவார்டு வந்து இவருக்கு வந்து கொடுக்கறாங்க சோ இங்க ஏன் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இந்த நியூஸும் வந்து வரல ஜஸ்ட் மேலோட்டமா தான் இந்த ரெண்டு நாளையுமே அப்படிதான் இருக்கு நியூஸ் பார்ப்போம் நம்ம இனி இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸஸ் வந்து வருது பார்க்கலாம் சரி மார்ச் தேர்ட்டி மார்ச் தேர்ட்டி நியூஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ மார்ச் தேர்ட்டிலையும் டுவெண்ட்டி ஹெட்டிங்ஸ் வருது எவ்வளோ ஹெட்டிங்ல தான் நியூஸே நடந்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டீன் பிசிபிள்ஸ் தமிழ்நாடு நேஷனல் அஃபேர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் அவார்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்ல தான் நடந்திருக்கு என்னன்னு பார்த்துக்கலாமா சரி டீன் பிசிபிள்ஸ்மா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்தியா பி வி சிந்து ஒன் தி விமன் சிங்கிள் ஸ்டேட்டில் எஸ் தி Swiss Open Super 300 Badminton Tournament. So, Swiss Open Super 300 Badminton Tournament ले यार वंदे विन पड़ रहंगा, नम्म Indian Badminton Players, PV Sindhu वंदे विन पड़ रहंगा, okay, वा, finals विन पड़ रहंगा, okay. Second, India's DRDO, Defense Research and Development Organization has successfully carried out the test, test firing of the, अधा 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 DRDO एनना पन्टा गना, ओडिशा ला इरिक्को कुडिया, उरु कोसल, ओडिशा इंगे � ஒரு ராக்கெட்டோ நம்ம லான்ச் பண்றது எல்லாமே கடல்ல இருந்து தான் லான்ச் பண்ணுவோம் சோ அப்படி நிறைய மிசைல்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேவா அப்படி டெஸ்ட் பண்ணதுல எங்க இருந்து டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா டிஆர்டிஓ இப்போ புதுசா வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் தரையில இருந்து வானத்துல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்டோ ஏதாவது ஒரு மிசைல்ஸ் ஹிட் பண்றதுக்கான ஒரு டெஸ்டிங் வந்து என்ன பண்றாங்க ஒடிஷா கடற்கரையில இருந்து இவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் சோ இதுவும் பெரிய இம்பார்ட்டன் பெரிய அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்ல தேர்ட் நியூஸ் பாத்துக்கோங்க Government of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh have signed Combined Reciprocal Common Transport Agreement. So, in this state, Delhi, Haryana, 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 Uttar Pradesh, Rajasthan. Uttar Pradesh, Rajasthan. So, in the four states, the transport transport purpose, road construction, what are you doing? You are
முடிவு வந்து எடுத்திருக்காங்க நாலு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் முடிவு எடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட்டாக டெல்லி ஹரியானா ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் அவங்க நாலு பேருமே ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் டாக்ஸிஸ் அண்ட் ஆட்டோ ரிக்ஷா இன்னைக்கு நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு போகிறோம் அங்கே பார்டரில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நிறைய செக்கிங் பண்ணுவாங்களா இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு கேரளா கவர்மெண்ட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி யார் வந்தாலும் அலோவ் பண்ணிடுங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து யார் வந்தாலும் அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணால் நம்ம பார்டர்லாம் இவ்வளோ வெயிட் பண்ண தேவையில்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் டெல்லி ஹரியானா ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் மூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பீப்புள்ஸ் மூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அது டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் மூமெண்ட்டுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் கம்பைன்ட் ரெசிப்ரோக்கல் காமன் டிரான்ஸ்போர்ட் அக்ரிமெண்ட் ஓகேம்மா அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடு நியூஸ்மா ஃபோர்த் ஒன் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ இதுவும் அந்த டேட்டா தேவையில்ல அதிகமாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் அந்நிய நாட்டு முதலீடுகள் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்க லிஸ்டில் தமிழ்நாடு வந்து எத்தனாவது இடத்துல வருதுன்னா அஞ்சாவது இடத்துல வருது அப்போ எந்தெந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் அதிகமாக அந்நிய முதலீடுகள் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் வந்து எதுனா மகாராஷ்டிரா அதுக்கடுத்து கர்நாடகா அதுக்கடுத்து குஜராத் அதுக்கடுத்து டெல்லி அஞ்சாவது தான் தமிழ்நாடு ஸோ அப்படிங்கிறதுல எஃப்டிஐ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் தமிழ்நாட்டில் வந்து போன வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறது இந்த வருஷம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் தேவையில்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பட் அப்படி அந்நிய நாட்டு முதலீடுகள் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வருது அப்படிங்கிறதுல தமிழ்நாடு எத்தனாவது ரேங்கிங்கில் வருதுன்னா அஞ்சாவது அஞ்சாவது ரேங்கிங்கில் வருது ஓகேமா அடுத்த நேஷனல் நியூஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் ரிசிலியன்ட் கிராப்ஸ் நெகிழ் திறன் மிக்க பயிர்கள் ஆமாப்பா ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இந்த இன்ஸ்டிடியூட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் நடந்தாலும் சரி இல்லை தண்ணீர் தட்டுப்பாடு எதுவுமே தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருந்தாலும் சரி அந்த டைமிங்லையும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம்னா கிராப்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வகையான கிராப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினையாயிரம் ரைஸும் வீட்டோடைய அந்த சீட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ ஆக்சுவலாக இந்த சீட்ஸ் எல்லாமே என்ன விதைகள்னு வச்சுக்கோங்களா இந்த விதைகள் எல்லாமே இவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த விதைகள் எல்லாம் என்ன ஆக போதுன்னா எவ்வளோ பெரிய கிளைமேட்டை சேஞ்சினால எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் ரொம்ப பூமியை வெப்பமடைஞ்சாலும் சரி இல்லை வந்து டிசாஸ்டர் நிறைய ஹீட் வேவு இல்லை ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி எந்த சூழ்நிலையும் என்ன ஆகணும் இந்த கிராப்ஸ் எல்லாமே தாங்கி நிற்கும் டாலரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட விதைகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேப்பா அதுக்கடுத்து சிக்ஸ் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் ஜியாலஜிக்கல் கான்கிரஸ் ஸோ இதுவும் பெரிய அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை ஸோ டெல்லியில் வந்து இந்த காங்கிரஸ் அதாவது கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மீட்டிங் வந்து கூடுறாங்க எதுக்காக இந்த மீட்டிங் வந்து நடக்குது ஜியோ சயின்ஸ் பேசிக் ஃபார் சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர் ஸோ ஜியாலஜி சம்மந்தமாக ஓகேவா ஸோ நம்ம பூமியை வந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது சம்மந்தமாக என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஒரு அந்த கான்ஃபரன்ஸில் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா இந்தியாவும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தான் செய்கிறாங்க வேறு யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க பங்களாதேஷ் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா இவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தான் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அது வரைக்கும் போகுது ஸோ இந்த கான்கிர இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜியாலஜிக்கல் கான்கிரன்ஸ் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த மீட்டிங் எங்கே நடந்திருக்கு நம்ம டெல்லியில் நடந்திருக்கு சரியா ஸோ எது சம்மந்தமாக இவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம எர்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பொல்யூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எர்த்தில் எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரலாம் ஸோ இது ரிலேட்டட் இன் இது ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அதுக்கடுத்து செவன்த் ஒன் ராஷ்ட்ரிய சன்ஸ்கிருதி மகோத்சவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ராஷ்ட்ரிய சன்ஸ்கிருதி மகோத்சவ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ராஷ்ட்ரிய சன்ஸ்கிருதி மகோத்சவ்னா என்ன ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோக்கு ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரைபல் கிளாசிக்கல் பாப்புலர் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ராஷ்ட்ரிய சன்ஸ்கிருதி மகோட்சவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இங்கே வந்து இந்தியாவுடைய நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கலைகள் எல்லாமே இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆர்டி
இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆயாச்சு ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி அதுக்கடுத்து நைன்த் ஒன் சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க் அதை நான் சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க்னா என்ன சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க் சி நாற்பது நகரங்களின் வலையமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவை யார் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வந்து மகாராஷ்டிரா லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து என்னது சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க்குங்கிற இனிஷியேட்டிவ் வந்து என்னது ஸோ இங்கே பார்த்தாலே வந்து தெரிஞ்சிடும் மும்பை அதாவது பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எகென்ஸ்டாக அது பருவநிலை மாற்றத்தினால அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாற்பது சிட்டி சிட்டிஸ் தான் மேக்ஸிமம் பாதிக்கப்படும் கரெக்டாக வில்லேஜ் கூட தப்பிச்சிடும் வைங்களா மரங்கள் இருக்கும் எல்லாமே தப்பிச்சிடும் சிட்டிஸில் மரமும் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ரொம்ப கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ஹீட் வாமாக இருக்கும்போது சிட்டிஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்பட தான் செய்யும் ஸோ அது ரிலேட்டட் ஒரு நாற்பது சிட்டி வந்து சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்சை எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து கொண்டு வரதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க் வந்து கொண்டு வராங்க இதில் இந்த சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க்கில் யாரெல்லாம் இருக்கிறா டெல்லி இருக்கிறாங்க கொல்கட்டா இருக்கிறாங்க சென்னை இருக்கிறாங்க பெங்களூர் மும்பை நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு அஞ்சு சிட்டிஸும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ சி ஃபோர்டி நெட்ஒர்க்கில் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு அஞ்சு சிட்டிஸ் அதுலேயும் வந்து மெம்பராக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அஞ்சு சிட்டியில் மும்பை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மகாராஷ்டிரா வந்து மும்பை கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ப்ரீவியஸ் வீக் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படிச்சிருக்கோம் என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இது சம்மந்தமான ஒரு நியூஸ் வந்து படிச்சிருப்போம் மகாராஷ்டிராவுடைய சிஎம் ஒரு விஷயம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பார் கிளைமேட் ஆக்ஷனுக்கு எகென்ஸ்டாக ஒரு திட்டம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பார் அது என்ன சொல்லியிருப்போம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா டு அனவுன்ஸ் திஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் எனது ஞாபகம் இருக்கா இருக்காது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கா ஆன்லைன்லமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா ஸோ நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து கார்பன் நியூட்ரல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இந்தியாவில் கார்பன் நியூட்ரல் எப்போ ஆக போகுதுன்னு சொன்னார் இந்த வருஷம் செவன்டி டூ ஓகே ரைட் ஸோ இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டின் சொல்லிட்டா போதுமா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் இப்போ இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியானா யார் சேர்ந்தது தான் இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டும் எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி சேர்ந்தது தானே இந்தியா அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே அவங்க வந்து ரெகுலேஷன் எடுக்கணும்ல ஸோ அதில் மகாராஷ்டிரா எந்த ஸ்டேட்டா ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டிமா சூப்பர்மா ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல மகாராஷ்டிரா வந்து என்ன செய்யாது மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதுவுமே கார்பனை எமிட் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ கார்பன் நியூட்ரலாக மகாராஷ்டிரா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் மாறப்போகுது ஸோ அது ரிலேட்டட் இஷ்யூவில் தான் மும்பை கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளான்லையும் மகாராஷ்டிரா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ இங்கே தெரிய வேண்டியது என்ன சி ஃபோர்டி சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க் சி நாற்பது நகரங்களின் வலையமைப்பு அப்படின்னு கேட்டால் வரணும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாற்பது சிட்டிஸ் அந்த சிட்டிஸுக்கு எகென்ஸ்டாக பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எகென்ஸ்டாக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல அதுக்கான ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இது அதுல நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு அஞ்சு சிட்டிஸும் மெம்பரா இருக்க தான் செய்யறாங்க ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் டென்த் ஒன் யூஎன்இபி ஆனுவல் ஃப்ரண்டையர் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹைலைட் ஸோ இப்போ தானே நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஆனுவல் ஃப்ரண்டையர் ரிப்போர்ட் அதாவது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அது போக வந்து நமக்கு எப்படி வந்து ஜென்ரலாகவே அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது நாய்ஸ் பொல்யூஷன்னால அது போக ஃபாரஸ்ட் ஃபயராக இருக்கட்டும் இதனாலையும் எப்படி வந்து நம்ம பூமி வந்து பொலியூட் ஆகப்படுது ஸோ அப்படிங்கிறதுல யுனைடெட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்க ஆனுவல் ரிப்போர்ட் வந்து சொல்கிறாங்க இதில் noises and the report la innu enna solranga noisiest city in the world so ulagathile vande romba satham adhigama irachal nirainda nagaramaga irukiradhu vande enadhu dhaka dhaka enga irukuma dhaka bangladesh bangladesh ore capital da dhaka adukadhi yaar varanga india da varanga so india la uttar pradesh la moradabad nu solra or city da adhigama vande pollution create panni irukku noise pollution so five indian cities have been ranked in this list in of being among the noisiest cities of the world anj indian cities varudhu ulathile vande erachal la noise pollution adhigama produce panna cities asansol enga irukna west bengal appra jaipur appra kolkata appra delhi appra moradabad so idellame adhigama pollute panna koodiya cities dhaan world liye ulagathile romba amaidhiyana adha indha cities la adhigama noise pollution vehicle movement edhuvume irukadha amaidhiya irukra city edhuna jordan jordan la irukka koodiya irbit idha vande ranking la varudhu okay va அதுக்கு அடுத்து அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க தாக்கா அதிகமான நாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செகண்ட் வந்து இந்தியா மொரடாபாத் எங்க இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் மூணாவது வந்து அதிகமாக நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து
பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானில் இருந்தவங்க தானே பங்களாதேஷாக மாறியிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அதிகமாக தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே லெவன்த் ஒன் யூஎஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பேக்டுமா ஸோ தரவு பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் மீதான அமெரிக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நடவடிக்கை ஸோ யூஎஸ் யூஎஸும் சரி யூரோப்பியன் யூனியனும் சரி யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே எத்தனை கண்ட்ரிஸ் வருதுமா யூரோப்பியன் யூனியன் எங்கே எங்கே இருக்கு யூரோப் வந்து எங்கே இருக்கு நமக்கு இங்கே இருக்கு கரெக்டா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய ஒரு எக்கனாமிக் பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக அவங்க வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு வந்து உருவாக்கிக்கிறாங்க அதுதான் யூரோப்பியன் யூனியன் அமெரிக்காவது <laughs> இந்தியாலே வந்து என்னன்னா நீங்க டேட்டா எல்லாமே ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் இவங்கள்ட்ட எல்லாமே மேக்ஸிமம் எதுதான் ஆயில்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு நியூவஸ்ட் ஆயில்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு ஆயிலை விட விலை மதிப்பு அதிகமானது வந்து எதுனா டேட்டா தானே ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஒரு டேட்டா தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க எப்படி வேணாலும் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் பெரிய பெரிய மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் எப்படி வேணாலும் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதுல டாப் தான் வந்து யாரு ஃபேஸ்புக் கூகுள் இவங்க எல்லாமே அதுல தான் டாப் ஓகேவா ஸோ அப்படி டேட்டா சேகரிக்கிறீங்க பட் ஆனால் ஃபைனல் அதை எழுத எல்லாமே எங்கே தான் சேவ் பண்ணப்படுது மேக்ஸிமம் அமெரிக்காவில் தான் சேவ் பண்ணப்படுது ஸோ அதை யூரோப்பியன் யூனியன் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் ஒத்துக்கவே இல்லை இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே ரேட் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதனால மேக்ஸிமம் கூகுள் ஃபேஸ்புக் இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதுதான் நேஷனல் சாரி யூஎஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பேக்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அமெரிக்காவில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்க <laughs> கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து விங்ஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து கேம்ப கவுடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் எங்க இருக்கு கர்நாடகா பெங்களூர்ல வந்து இருக்கு இதுக்கு ஏவியேஷன் இனோவேஷன் அவார்டு அல்லது பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் அவார்டு இந்த ரெண்டு அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அவார்டு வந்து வின் பண்ணுது அது போக மும்பையில இருக்கக்கூடிய சத்ரபதி சிவாஜி ஏர்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து ஏவியேஷன் சஸ்டைனபிலிட்டி என்விரான்மெண்ட் அவார்டு இந்த ஏர்போர்ட் வந்து மேக்சிமம் வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாம இந்த ஏர்போர்ட் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் கோவிட் சாம்பியன் அவார்டு வந்து எந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்படுதுன்னா கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கேரளா இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் கொடுக்கப்படுது சத்ரபதி சிவாஜி நம்ம மிடில் இந்தியாவில் படிக்கிறோம்ல அவன் தான் மரத்தா ஸ்டாம் ஸோ மரத்தா ரீஜன் தானே பின்னாடி வந்து மகாராஷ்டிரா ரீஜனாக மாறுது ஸோ இப்போவும் பார்த்தா சத்ரபதி சிவாஜி இதெல்லாமே அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஐகானிக் லீடர்ஸாக தான் இருப்பாங்க நமக்கு இங்கே எப்படி வந்து நமக்கு வாவு சிறந்திர பிள்ளை அது போக வந்து இவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து மராத்தாஸில் போராடினவர் வந்து யார் சத்ரபதி சிவாஜி அந்த ரீஜன் தான் பின்னே மகாராஷ்டிராவாக மாறுது நமக்கு இங்கே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வேலுநாச்சியார் அது போக புலித்தேவர் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களா அதே மாதிரி சோ ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் தான் வந்து யார் சத்ரபதி சிவாஜி அவரும் பிரிட்டிஷை வந்து எனக்கு காலி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணவர் தானே ஸோ அதுக்காக தான் அவருடைய பேரில் தான் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்னே கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கடுத்து தேர்ட்டீன் ஒன் மார்ச் நைன்டி ஃபோர்த் அகாடமி அவார்ட்ஸ் ஸோ நைன்டி ஃபோர்த் அகாடமி அவார்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த யூடியூப்பில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வில் ஸ்மித் வந்து ஒரு காம்பேரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒருத்தரை வந்து அவரை ஒய்ஃபை வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு அரைஞ்சிருவார் ஸோ அந்த அவார்ட்ஸ் தான் அந்த அவார்ட்ஸில் அது அப்படியே யூடியூப்பில் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே தான் இருந்துச்சு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு இப்போ வில் ஸ்மித்துக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தடை தடை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அவார்ட்ஸ் சரிமையிலே அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது எந்த அவார்டுமே கொடுக்க மாட்டாங்க எவ்வளோ படம் நடித்தாலும் சரி ஸோ இப்படி வந்து இருக்குது ஸோ இதில் இந்த நைன்டி ஃபோர்த் அகாடமி அவார்ட்ஸில் மேக்ஸிமம் பவர் ஆஃப் த டாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெட் சீரீஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரீஸ்க்கு வெப் சீரீஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவார்டு அது போக இந்த மூவி டியூனு சொல்லிட்டு மூவிக்கும் வந்து அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஸோ இங்கே த பவர் ஆஃப் த டாக் அது போக த டியூன் சாண்டியூன்ஸ் பாலைவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து மணல் காற்று வந்து அதிகம் மணல் சூறாவளி
award vandu kedaikkum okay ma documentary is also nominated for the best documentary feature so idhukkum nomination vandu kedachirukku serandha aavana padama namakku india aavana padama na writing with fire idhukku vandu kedaikkum adikarthu sports news 14-1 south asian football federation under 18 women's football championship so under 18 Women's Football Championship ले यार वंदे win पन रहंगा ना India India has been declared the winner of the third edition of the South Asian Football Federation Under 18 Women's Football Championship. So इधर ले highest goal scorer वंदे यार ने कहती है ना Linda Ko Linda Ko ये वंगा था. So Manipur status है ना वो ना निकला. Okay माँ. So अंदर पुण्य था वंदे ना बनी रहंगा ना आदि ये माँ वंदे goals वंदे पोटर रहंगा. So Under 18 Women's Championship South Asian फुटबॉल चैंपियनशिप यार विन पड़ रहा है इंडिया तो विन पड़ रहा है अदला बेस्ट चा हाईएस्ट गोल वंदे किक पन्ना दो वंदे यार ना लिंडा को शी स्कोर्ड फाइव गोल्स इन टोटल मतलब मतलब माँ द टोन नंबर लाय अंजू गोल वंदे अड़चे करना ये उनका लिंडा को ओके बा सर इतने इधर मरी इधमा नमके मार्च थर्टी एर न्यूज़ समुरी इधर मार्च थर्टी वन न्यूज़ तम्बाको परो सो मार्च थर्टी वन लायो ओटो मतमा और पद्धन जी न्यूज़ सेर के सो इरवद हेडिंग वंदा लमे एवला हेडिंग लादा न्यूज़ सेर के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आर हेडिंग लादा न्यूज़ सेर के ओके मार्च थर्टी वर्क के मेरे को डी न्यूज़ लेदा डाउटर का मा मार्च थर्टी वन बदला मा अच्छा इधो बद मा ओके टीन बी सिंबल्स फर्स्ट वन दर्शन सिंह ऑफ़ दी सर्विसेज एंड वर्षा देवी ऑफ़ दी रेलवेज फाइनली डिफेंडेड देयर मेंस एंड विमेंस टाइटल इन दी नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप सो देशिया अदाव दे नार्ड गले किड़ये आना देशिया चैंपियनशिप पोटीन आठ अवर मच्छु मागलीर परिवेल व्यची पटर गांगा यारे दर्शन सिंह मेन परिवेला � Pau kuriya, sorry, ur country soltra. Ur state lantde, in your state itu pau kuriya, athletic championship la, yar win panir kanga na, nama Darshan Singh and Varsha Devi. So, iunga da women's, anglo day picture. Inda team na mande win pan ranga, okay ma? So, 10 kilometer athletic championship. Inga naran dirikna, jantara actual mande championship, Naga land la mande naran dha championship da. So, inda championship la yar win pan ranga, nama ke men la Darshan Singh, women la Varsha Devi. Okay. Adit Tamil Nadu news. TNAU Vice Chancellor, Tamil Nadu Oriya Agriculture University Oriya Vice Chancellor Ada Yara Wanda Namlu Oriya Governor R N Ravi Wanda Appoint Pantra Re Mrs Geeta Lakshmi, Iunggal Wanda Enna Pantra Ga Appoint Pantra Ga, Okay Ma? Adik Kat Third One, Amazon's Biggest Office, Inda News Ni Wanda Newspaper Lei Patah Pinya, Namlu Oriya C M Wanda Enna Pantra Re Amazon Oriya Biggest Office Wanda Iunggal Wara Pohde C M Wanda Announcement Wanda Solir Pera Amazon Biggest Office To Become In Chennai. So, that's what they're doing. They're doing inauguration. They're doing the CM. That's what they're doing. That's what they're doing. National News. 1, 2, 3, 4. Doctor population ratio in India. So, in India, there are many people who are doctor. They're doing a ratio. That's what they're doing. In India, there are many people who are doctors. That's why there are 834 people who are doctors. ओके बस तो नंबर ऑफ मेडिकल आदत बहुत इन्हीं उन्हें अंदर रिपोर्ट लंदे ऐसा सोच रहा हूँ ना नंबर ऑफ मेडिकल अंडर क्या जोए साधा द एमबीबीएस पढ़ी करोगे इतने बेर वंदे रख रहा हूँ ना किटर दर 2014 ला अंबदा ऐरम बेर पढ़ी चित्रणगे इप्पो वंदे किटर दर तुन्नो रायरम बेर वाले क्यों पढ़ी चित्र Allopathy doctors, 5.65 lakh, Aoyish doctors. So, இந்த லோகு நரைய doctors வந்து இருக்குதான் செய்கிறாங்க. இந்த ratio மட்டும் light-up திருந்துக்குவாங்க, அது போது. Fifth, இது ரும்ப important மா, இந்த news வந்து கெல்வி பட்டிருப்பீங்களே. Criminal Procedure Bill 2022, paperலையும் வந்திருக்கும் இந்த bill வந்து கிட்டத்தட்ட லோக்சபலையும் பாசாயாச்சு, ராஜிசபலையும் Criminal Procedure Bill 2022 குட்டவியல் நடைமுறை மசோதா 2.22 யாராது ஒரு அலுக்கு திரிஞ்சிது நான் சொல்லுங்க எத்தனை வேறு வந்து news உடை headlines வந்து பார்த்துக்கிட்டே வருங்க maximum நீங்க headlines பார்த்துங்க நால் இதலா வந்துரும் அமைசன் உடை office வந்து சென்னேல் வந்திருக்கு அது போக வந்து criminal procedure bill வந்து 2022 பார்லிமண்டில் பார்ச் பண்டாங்க maximum நீங்கள் பார்க்குடிய நியுசைச் செல்லாமே இங்கே வந்திருக்கு நம்ம headlinesலே உங்களை நான் பார்க்கு சொல்லி இருப்பேன் எதோர் channel உடை headlines பார்க்கன் சொல்லிட்டு அதில் பார்த்தின் நீங்கள் இது உங்களுத் தெரிஞ்சிருக்கும்
இருக்கு தெரியுதாம்மா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா இதுக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த பில்லே வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்து இருக்குது ஓகேவா பட் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்தாலும் பாஸ் ஆகியாச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நூறு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் வந்து இருக்குது ஒருத்தரை வந்து கைது பண்ணிங்கன்னா ஒருத்தரை கைது பண்ணி ஒரு குற்றவாளியை வந்து கைது பண்ணி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டா அவருடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அவருடைய தம்பு பாதத்துறை அளவு இது எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க ஓகேவா இது நடைமுறையில் இருந்துச்சு இப்போ திரும்ப வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சட்டத்தை வந்து திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அமன் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக புதுசாக சட்டம் தான் கொண்டு வராங்க அந்த சட்டத்தை தான் திரும்பி திருத்துறாங்க அந்த சட்டத்துக்கு அதிகமாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெறும் தாம்ப இது தம்ப இம்ப்ரெஷனு அது போக ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய பா நமக்கு தம் பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் இதை மட்டும் எடுத்தால் பற்றாது இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து தேவை அவங்களோட ஐரிஸ் ஸ்கேன் வந்து தேவை ரெட்டினா ஸ்கேன் வந்து தேவை இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து எடுக்கிறாங்க ரீசன் வந்து என்னென்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் வந்து நடக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஓகேவா ஸோ அந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கில் வந்து பார்த்தா அந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கு காரணமான ஒரு தீவிரவாதி ப்ரீவியஸாகவே லோக்கலாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கேஸில் வந்து மாட்டியிருப்பார் அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய அளவுக்கு அவரை பற்றின ப்ரூஃப் எதுவுமே எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஃபைனலாக இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து தெரிய போகிறது இப்படி வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஒரு பெரிய அட்டாக் வந்து நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது தெரிய வரும்போது அவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எந்த ப்ரூஃபுமே நம்மள்கிட்ட இல்லை ரீசன் வந்து என்னென்னா ஈஸியாகவே வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு குற்றவாளியை வந்து ஈஸியாகவே தப்பிக்க விட்டுட்டோம் ஸோ அவரை பற்றி பெரிய அளவுக்கு அவருடைய டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே வாங்காமல் நம்ம வந்து தப்பிக்க விட்டுட்டோம் டீட்டெயில்ஸ் இருந்திருந்தால் கூட அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த பில் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அவருடைய த தம்பு இம்ப்ரெஷனு பாதத்துறை அளவு இதெல்லாமே அளவு எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஓகேவா இப்போது அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த பில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணால் அவருக்கு அதிகமான எவிடென்சஸ் அவர்கிட்ட வந்து எடுப்பாங்க அவருடைய ஜீனு அவருடைய பிளட் சாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் வந்து அவர்கிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கிறத இந்த பில்லை வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த இதிலே வந்து நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ப்ரீவியஸாக இருந்த பில் வந்து என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து குற்றம் செய்யப்பட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஒருத்தருக்கு தண்டனை கொடுத்தா மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் இந்த மாதிரி சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் மற்றபடி இப்போ இந்த பில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா சாதாவாகவே இப்போ நம்ம வந்து ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறோம் ஒரு கேஸில் வந்து மாட்டுறோம் கேஸில் மாட்டினா கூட நமக்கும் இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே எடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போது சாதாரண மனுஷனுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரூஃபுமே நீங்கள் வந்து எடுத்து அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க அது ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியது தான் நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ என்சிஆர்பி இவங்க தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படி ஸ்டோர் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷனை கிட்டத்தட்ட எழுவத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு சேவ் சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்களாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு உங்கள் மேலே குற்றம் இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டு உங்களை அக்யூட் பண்ணிட்டாங்க விடுதலை பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே எரேஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் ஆனால் நிரூபிக்கப்படாமல் உங்களுடைய கேசஸ் திரும்பவும் நீங்கள் உங்களை கைது பண்ணி எங்கே வச்சுருக்காங்க ஜெயிலே வச்சுருக்காங்க ஆனால் உங்கள் கேசஸ் வந்து திரும்பவும் எங்கே போய்ட்டுருக்கு கோர்ட்டில் அண்டர் ட்ரையல்லே இருந்துட்டுருக்கு அப்படி இருந்தால் கூட உங்களோட எல்லா டேட்டாஸும் அவங்க கிட்டே இருக்க தான் செய்யும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒருத்தனுடைய ப்ரைவசியை வந்து எடுக்கிறது மாதிரி தானே அவனுடைய எல்லா டேட்டாவும் தெரியுது இல்லை இந்தியாவில் வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் சட்டம்னே பெருசாக வந்து இல்லை இந்தியாவில் வந்து டேட்டா இந்தியாவில் இருந்து கூகுள் ஃபேஸ்புக் இவங்கெல்லாம் எடுக்கிற டேட்டாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கே உங்கள்கிட்ட பெருசாக சட்டம் இல்லை இப்போ எதுக்கு இந்த சட்டமாக கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்போசிஷன் பார்ட்டி எல்லாமே அதை வந்து இஷ்யூ பண்ண தான் செய்கிறாங்க இந்தியா வந்து என்னென்னா இப்படி நிறைய டெரரிஸ் இவங்க எல்லாமே தப்பிச்சு போகிறாங்க அப்போ என்னென்னா கரெக்டான டேட்டாஸ் வந்து நம்ம சேகரிக்காமல் தானே இருக்கும் அதனால் இது பண்ணுனா நமக்கு வந்து டேட்டாஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அழிவுகளை வந்து நம்ம வந்து தடுக்கலாம்னு சொல்லி இவங்க கொண்டு வராங்க பட் இருந்தால் கூட இங்கே ரெண்டு ஆர்டிக்கிள் அதாவது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகள் வந்து மீறப்படுது
ஒருத்தர் ஒரு தடவை ஒரு தப்புக்கு அவளுக்கு பத்து வருஷம் தண்டனை கொடுத்துட்டீங்கன்னா திருப்பி அதே தப்புக்கு அவருக்கு திரும்பவும் பத்து வருஷம் தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது இனி ஒன்று ஒருத்தரை அவருக்கே சாட்சியாக வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அவர் செஞ்ச குற்றத்துக்கு அவரே அவருக்கு சாட்சியாக வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி வந்து சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இப்போ இவங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் இது எல்லாமே இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கிறத மீறுது அதனால் என்ன பண்ணாங்க இந்த பில்லே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து மீறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் ஓகே ரைட் இருந்தாலும் இந்த பில் வந்து லோக்சபாலேயும் பாஸ் ஆயாச்சு ராஜ்யசபாலேயும் பாஸ் ஆயாச்சு பிரசிடண்ட்டும் அதுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருவார் ஸோ இதான் வந்து நடக்குது ஓகேவா ஸோ இதோடைய அடுத்தடுத்து நியூஸஸ் வந்து நம்ம வந்து அப்டேஷன் வந்து அடுத்த வீக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன்மா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ரோட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய வேஸ்ட் ஓகேவா அந்த வேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து ரோடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ குஜராத்தில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் அதுக்கு அடுத்து செவன்ட் ஒன் பிரஸ்தான் எக்ஸசைஸ் பிரஸ்தான் பயிற்சி அப்படி இது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பயிற்சி தான் நம்மளுடைய இந்தியன் நேவி அதுவும் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நேவிக்கான ஒரு பயிற்சி தான் திஸ் கன் இந்த பயிற்சி ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க திஸ் எக்ஸசைஸ் ஆர் லெட் பை இந்தியன் நேவி தான் ஸோ இங்கே பிரஸ்தான் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் ஷோர் செக்யூரிட்டி எக்ஸசைஸ் ஸோ கடற்கரை கிட்ட இருக்கக்கூடிய மும்பை கடற்கரை கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து மேக்சிமம் டெரரிஸ் வந்து கடல் வழியாக உள்ளே வருவாங்கல்ல ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்தியன் நேவி வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த எக்ஸசைஸோட நேம் வந்து என்னது பிரஸ்தான் எக்ஸசைஸ் இது இந்தியன் நேவிக்குள்ள கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ் தான் அதுவும் பர்டிகுலராக மும்பை கோஸ்ட்டில் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ஓகேவா கடல் பாதுகாப்பு பயிற்சி தான் ஓகே எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓடிஎஃப் பிளஸ் வில்லேஜஸ் ஐம்பதாயிரம் திறந்த வழி கழிப்பிடமற்ற பிளஸ் கிராமங்கள் அப்படின்னா என்ன ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓடிஎஃப் பிளஸ் வில்லேஜஸ் திரு எல்லா வீட்லேயுமே டாய்லெட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி மேக்சிமம் கிராமங்களில் வந்து அந்த டாய்லெட்ஸ் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் வில்லேஜஸ் வந்து ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு திறந்த வழி கழிப்பிடம் வந்து இல்லாமல் தான் இருக்குது எல்லா வீட்லேயுமே மேக்சிமம் வந்து டாய்லெட்ஸ் வந்து இருக்குது இல்லைன்னா என்னென்னா பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கு இடத்துலையுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க அரசாங்கம் ஸோ த மைல்ஸ் ஆன் ஆர் ஹேவிங் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ப்ளஸ் வில்லேஜஸ் ஹஸ் பின் கிராஸ்ட் பை தி கண்ட்ரி ஸோ ஐம்பதாயிரம் அந்த லு கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வில்லேஜஸ் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து வந்தாச்சு அப்போதாவது இந்த டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஓகேமா ஸோ இட் இஸ் ஃபாலோட் பை தமிழ்நாடு அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் ஸோ அவங்களும் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டும் வந்து இதில் டாப் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்சிமம் ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் கிராமங்கள்லேயும் மேக்சிமம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்து கழிப்பறை வசதி இருக்குது அப்படிங்கிறதுல உறுதிப்படுத்தினது வந்து யாருனா ஸ்டெப் எடுத்தது தெலுங்கானா அதுக்கடுத்து யார் வராங்க தமிழ்நாடு அதுக்கடுத்து மத்திய பிரதேஷ் ஓகேவா நைன்த் ஒன் தேஜாஸ் கில்லிங் ப்ராடக்ட் ப்ராஜெக்ட் தேஜாஸ்ன்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து தேஜாஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து போயிருவோம் தேஜாஸ் அப்படி இல்லை நம்மளுடைய யூனியன் மினிஸ்டர் அனுராக் தாக்கூர் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ட்ரைனிங் ஃபார் எமிரேட்ஸ் ஜாப்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் துபாயில் வந்து துபாயில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இவர் Training for Emirates Jobs and Skills. Dubai, Indians. 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 skills project. project. name Teja Skilling Skilling இருக்காங்கிட்டு இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் இந்தியா இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் வந்துட்டு இருக்குல்ல இதே மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸும் அது போ அதுலேயும் முக்கியமாக துபாயில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அதுதான் ட்ரைனிங் ஃபார் எமிரேட்ஸ் ஜாப்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஓகேமா ஸோ ஒன்றிய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் துபாயில் அமீரகத்தின் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் திறன்களுக்கான பயிற்சி என்ற திட்டத்தினை தொடங்கி வைத்தார் ஸோ வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இந்தியன்ஸ் வந்து பலன் பெற போகிறாங்க டென்த் ஒன் யமுனோட்சவ் யமுனோட்சவ் ஸோ இஸ் வாஸ் ஆர்கனைஸ் வை தி நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும் அஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ஆசாதிகா இந்த இனிஷியேட்டிவே வந்து எதுக்கு எடுத்திருக்காங்கன்னா ஆசாதிகா அம்ரிட் மோட்சவ் அந்த செலிப்ரேஷனுக்கு ஒட்டி தான் இந்த இனிஷியேட்டிவே எடுக்கிறாங்க ஆசாதிகா அம்ரிட் ம
எல்லாம் இருக்கனால தான் இந்தியாவில் வந்து மேக்சிமம் வந்து என்னக்குன்னா நார்த் ஸ்டேட்ஸில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வளங்கள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அதோடைய குளோரியை பெருமைப்படுத்துறது விதமாக யமுனோற்சவம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் லெவன்த் ஒன் கில்பேர்ட் ஹூங்போ இவர் கில்பேர்ட் ஹூங்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வில் பி தி நெக்ஸ்ட் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் தி இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎல்ஓ ஐஎல்ஓடைய நெக்ஸ்ட் டேரக்டர் ஜெனரலாக யார் வராரு கில்பர்ட் ஹூங்போ வந்து வராரு இவர் முன்னாள் டோகோவுடைய டோகோ வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஆஃப்ரிக்காவுடைய ஒரு ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி ஸோ அதோடைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவர் இப்போ இவரை வந்து இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனுடைய டேரக்டர் ஜெனரலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து டுவெல்த் ஒன் சிஓபி ஃபோர் மினா மட்டா கன்வென்ஷன் ஆன் மெர்குரி பாதரசம் மெர்குரி எல்லாம் ஆக்சுவலாக மெர்குரி வந்து வாட்டரில் வந்து கலந்துக்கிச்சுன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆனால் வாட்டரை வந்து ஸ்பீடாகவே பொலியூட் பண்ணிடும் ஏன்னா அப்படியே வாட்டர்லேருந்து அப்படியே செப்பரேட் ஆகி அது வந்து தெரியும் கரெக்டு தானே மெர்குரி ஸோ இதை கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ் எதுனாலும் சரி நிறைய வந்து இறந்து போயிடும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கன்வென்ஷன் ஒரு மீட்டிங் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மீட்டிங் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க எங்கே நடக்குது இந்த கன் இந்த மீட்டிங்கை இந்த கான்ஃபரன்ஸே எங்கே நடக்குது நமக்கு இந்தோனேஷியாவில் பாலின்னு சொல்கிற இடத்துல தான் நடக்குது ஓகேவா ஸோ திஸ் கன்வென்ஷன் எய்ம்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த் ஃப்ரம் தி ரிலீஸ் ஆஃப் மெர்குரி அண்ட் ஆன்த்ரோபோஜெனிக் எமிஷன்ஸ் ஸோ மனுஷங்களையும் சரி என்விரான்மெண்டையும் சரி பாதரசத்திலிருந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத எய்ம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து தேர்ட்டீன் டு ஒன் பர்சனாலிட்டிஸ் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் டைம் ஹண்ட்ரட் இம்பேக்ட் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதான டைம் ஹண்ட்ரட் அவார்ட்ஸ் டைம் ஹண்ட்ரட் அவார்ட்ஸ் ஸோ டைம் மேகசின் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் யார் வந்து நமக்கு இந்த தடவை இந்த அவார்டு வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் தீபிகா படுகோன் வந்து வின் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அவார்டே வந்து யாருக்கு கொடுக்கப்படுறதுன்னா யார் ஒரு ஃபேமஸ் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஆக்டராக இருக்கலாம் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கலாம் இவங்க வந்து தங்களுடைய லிமிட்டை தாண்டி வேறையும் வந்து நிறைய சோசியல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆவாங்கல்ல நிறைய அவேர்னஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்படி இன்வால்வ் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த தடவை யாரும் கொடுத்துருக்காங்க தீபிகா படுகோனுக்கும் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேப்பா த ஆக்ட்ரஸ் காஸ் ஃபியூச்சர் ஆன் தி இனாகுலர் டைம் அண்டர் இம்பாக்ட் அவார்டு லிஸ்ட் ஃபார் ஹர் ஒர்க் இன் Mental Health Struggles and Raising Awareness to Her Live, Love, Love Foundation. So, Deepika Padukon is the organization that is the Live, Love, Love Foundation. That is why they are the organization that is the organization that is the organization. So, they are the organization that is the time and impact awards. That is the important days. 14th one, World Italy Day, March 30th. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆக்சுவலாக இது யாரால் இந்த வேர்ல்டு இட்லி டே செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சென்னையை சேர்ந்த ஒரு கேட்ரிங் ஒரு கேட்டர் வந்து யாருன்னா இனியவன்னு சொல்லிட்டு இவரை நீங்கள் எங்கேயும் பார்த்துருப்பீங்க கோபிநாத் ப்ரோக்ராம்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட இட்லியிலே மட்டும் ரெண்டாயிரம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இட்லி வெறும் மாவில் சாப்பிட்ற இட்லி தான் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் கரெக்டாக பட் ஆனால் அது நிறைய சொல்லுவாங்க பன்னீர் இட்லி அது போய் இளநீர் இட்லி இந்த மாதிரி நிறைய இட்லிஸ் வந்து மேக் பண்ணுவாராம் ஸோ அதில் நிறைய கின்னஸ் சாதனைகள்லாம் படிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் ஆரம்பித்தது தான் வந்து என்னது இந்த இட்லி ஃபேமஸ் இவர்ட்ட இவருடைய இனிஷியேட்டிவ்ல இருந்தால் மார்ச் தேர்ட்டி வேர்ல்டு இட்லி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ண போகுது ஓகேவா ஆக்சுவலாக இட்லிங்கிற இந்த உணவே வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தோனேஷியாவிலேருந்து வந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க ஆ இந்தோனேஷியாவிலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கடுத்து தான் அது அப்படியே வந்து என்ன ஆகுது இந்தியாவுக்கு வருது வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிசியில் தான் இந்தியாலே வந்து இட்லி வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இட்லியே நம்மளை தமிழ் பீப்புள் வந்து இட்டாலி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க இன்றைக்கி தான் இட்லின்னு சொல்லிட்டு மாறுது ஸோ வேர்ல்டு இட்லி டே மார்ச் தேர்ட்டி ஒவ்வொரு வருஷமும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது வந்து யாருனா இனியமன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சென்னை சேர்ந்த ஒரு கேட்டரிங் தான் ஓகேவா இட்லி தயாரிப்பாளரான இனியமன் அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டே ஆஃப் விசிபிலிட்டி திருநங்கையருக்கான அவங்கள ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள பற்றின அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு எந்த தீங்கும் வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு டேவாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மார்ச் தேர்ட
ஆக்சுவலி இந்த கம்பெனி தான் கிட்டத்தட்ட வந்து திவாலெல்லாம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நியூஸ் வந்து தெரியும் நமக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த கம்பெனியுடைய சேர் சேர்மனை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னா கொட்டக் மஹிந்திரா பேங்க்குடைய சேர்மன் உதய் கொட்டக் ஃபவுண்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஃபைனலாக இப்போ இவர் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லீசிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி சேர்மன்ல இருந்து அந்த பொறுப்பில் இருந்து இவர் வந்து விளையிக்கிறார் ஸோ இவர் தான் உதய் கொட்டக் கொட்டக் மஹிந்திரா பேங்குடைய ஃபவுண்டர் இவரை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லீசிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் கம்பெனிக்கு சேர்பர்சனை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த போஸ்ட் வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ரிசைன் பண்ணுறாரு செகண்ட் லோக்சபா பாஸ் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டர் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வேறு ஒன்றும் இல்லை லோக்சபாவில் தார்லோங் கம்யூனிட்டியை ஒரு சப் ட்ரைபா அதாவது ஒரு பழங்குடியின இனம் தார்லோங் சொல்லிட்டு ஒரு இடம் திரிபுராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடியின இனம் திரிபுரா எங்கே இருக்குது நமக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைபல் குரூப் தான் வந்து என்னது டார்லோங் ஸோ அந்த டார்லங்க குக்கி ட்ரைப்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரைபுடைய ஒரு சப் ட்ரைபா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அரசு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து அமன் பண்ணி இவங்களையும் வந்து ஒரு பழங்குடி இனம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கீகாரம் கொடுத்தாச்சு ஓகேவா ஸோ டார்லங் கம்யூனிட்டி பிலாங்ஸ் டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் கேட்டால் அது எங்கே வரும் திரிபுரா அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு நியூஸ் லூலு குரூப் டீல் தமிழ்நாடு இதுவும் நீங்கள் நியூஸ்லேயோ யூடியூப்லேயோ பார்த்துருக்கலாம் கரெக்டாக லூலு மால் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய சிஎம் வந்து என்ன பண்ணுவார் அராபுக்கு வந்து யூஏக்கு வந்து விசிட்டுக்கு வந்து போவார் ஃபாரின் டூருக்கு வந்து போகும்போது அங்கே லூலு மாலுடைய ஓனர் வந்து யாருமா யூசஃப் அலியா ஆ இவர் ஸோ இவர் தான் வந்து லூலுவோடைய ஓனர் கேரளா நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இவர் இப்போ யூஏயில் அந்த லூலு குரூப் வந்து தொடங்கி ஏகப்பட்ட மல்டி குரோர் பிஸ்னஸ் தான் பிஸ்னஸ் மேன் தான் இவர் இவருக்கு இவரை போய் மீட் பண்ணி இப்போ இவர் என்ன பண்ண போகிறாருனா இந்தியாலையும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு லூலு மால் அதே மாதிரி நிறைய லாஜிஸ்டிக் சென்டர்ஸ் அப்புறம் நிறைய குடவுன்ஸு நிறைய ரெஃப்ரிஜரேஷன் யூனிட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அவர் கொண்டு வர போகிறார் ஸோ லூலு குரூப் வில் இன்வெஸ்ட் அதுவும் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை அதில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய மால்ஸ் இதெல்லாமே கொண்டு வரதான் செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ஒரு டீல் தான் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு சிஎம் வந்து இவரோட சைன் பண்ணியிருக்காங்க யூசஃப் அலி கூட சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் நிறைய ஸ்கேம்ஸ் இருக்குது அது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களை யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க பட் ஓகே ரைட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது லூலு குரூப் டீல் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபோர்த் ஒன் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்வேப் இந்த நியூஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யார் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் ஆர் எஸ் ராஜகண்ணப்பன் அண்ட் எஸ் எஸ் சிவசங்கருடைய அந்த மினிஸ்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க போர்ட் துறை பரிமாற்றம் யார் இவர் ராஜகண்ணப்பன் இவர் வந்து சிவசங்கர் ஸோ ராஜகண்ணப்பர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டராக இருக்கார் சிவசங்கர் வந்து பழங்குடியின மக்களுடைய மினிஸ்டராக இருக்கார் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸு பேக்வர்ட் கிளாஸ் பீப்புளுடைய அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கான மினிஸ்டராக இருக்கார் அது இவர் ராஜகண்ணப்பன் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடியின ஒரு பே பேக்வர்ட் பீப்புளை பார்த்து ஏதோ ஸோ ஏதோ ராங் வேர்டு யூஸ் பண்ணி வந்து திட்டியிருக்காரு ஸோ அது சம்மந்தமாக வந்து கேஸ் வந்து வந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே ரைட் சரி அப்போ இவரை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் துறை மாற்றம் வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து இவரை ஷெடியூல் ட்ரை பாப்புலேஷன் இவங்க பேக்வர்ட் கிளாஸ் வெல்ஃபேர் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் வெல்ஃபேர் டி நோட்ஃபேர் கம்யூனிஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரிக்கு இவரை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவரை திருப்பி டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்ட்ரிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க சிவசங்கர் இவர் வந்து சிவசங்கர் இவர் வந்து ராஜகண்ணப்பர் ஓகேவா பட் நீங்கள் கொஞ்சம் இதில் அனாலிசிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ராஜகண்ணப்பனே வந்து எதுக்கு ஆக்சுவலி இது ஒரு தண்டனம் தானே தண்டனம் தானே கரெக்டு தானே அப்போ தண்டனை கொடுக்கதா இருந்தால் அவங்கள மினிஸ்ட்ரி போஸ்ட் வந்து தூக்க தானே செய்யணும் பட் எதுக்காக மினிஸ்ட்ரி போஸ்ட் வந்து ஸ்வைப் பண்ணணும் அதுவும் தெரியல நமக்கு ஓகேவா அது தெரியல இன்னி ஒன்று வந்து எதுக்காக அவருக்கு இந்த தண்டனையே பழங்குடி மக்களை திட்டினதுக்காக தானே இந்த தண்டனையே இப்போ பழங்குடியின மக்களுடைய மினிஸ்டராகவே அவரை அப்போஸ் அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப் இது எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது நடக்குது பட் ஓகே ரைட் ஸோ எப்படியோ இருந்துட்டு போகுது பட் இந்த ஸ்வாப்பும் நடந்திருக்கு ஓகே ஃபிஃப்த் ஒன்மா இந்தியன் ஜுவல்லரி எக்ஸ்போசிஷன் சென்டர் பில்டிங் இந்தியன் நகை கண்காட்சி மைய கட்டிடம் ஸோ இந்தியன் ஜுவல்லரிஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அதை கண்காட்சி மைய கட்டிட
ரா கோல்டை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இந்த தங்கத்தை நம்ம வந்து கரெக்டாக நிறைய ஆர்னமெண்ட் நகைகளாக செஞ்சு நம்ம அதே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் தங்கமாக இருக்கட்டும் டைமண்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே நகையாக செஞ்சு அதை கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி நிறைய ஜுவல்லரிஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுலேயும் இந்தியா வந்து அதிகமாக வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் டாலர்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு இதில் தான் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்தியா வந்து இனி என்ன செய்ய போது ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஜுவல்லரி எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் ஹார்டிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் ஃபைனல் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கரெக்டாக ஸோ ஃபினான்ஷியல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் ஹார்டிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது போதும் ஸோ ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ்னா என்ன தோட்ட பயிர்கள்னா என்ன ஆனியன் பொட்டேட்டோ டொமேட்டோ ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் தோட்ட பயிர்கள் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதோடைய உற்பத்தி எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை விட அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த டேட்டா மட்டும் தெரிஞ்ச போதும் மற்றபடி ஒவ்வொன்றுக்கு எவ்வளோ டன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க அது தேவையில்லை செவன்த் ஒன் பெர்மனன்ட் பாடி டு ப்ரிவென்ட் எலிஃபென்ட் டெத்ஸ் ஆன் ரயில்வே டாக்ஸ் கரெக்டா மேக்ஸிமம் எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அதுக்கு ரயில்வே ட்ராக்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதே தெரியாது பட் ஆனால் ரயில்வே ட்ராக் குறுக்கில் போய் நிற்கும் அப்போ ட்ரெயின் வரும்போது அதை இடித்து வந்து கொண்டுடுறாங்க ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெர்மனண்ட்டாகவே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க யூனியன் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஹஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் ஏ பெர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி தட் இன்க்ளூட்ஸ் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி டு ப்ரிவென்ட் எலிஃபென்ட் டெத் ஆன் ரயில்வே டாக்ஸ் ஸோ அதுக்காக யூஎன்இபியே வந்து நம் யூஎன்இபி சொல்கிறேன் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க யார் கூட என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டரையும் ரயில்வே மினிஸ்டரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுக்கிறாங்க இனிமேல் எலிஃபென்ட் டெஸ்ட் வந்து ரயில்வே ட்ராக்ஸில் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ ரயில்வே கொலிஷன்ஸ் வைதி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரீஜன் ஃபார் தி அன்நேச்சுரல் டெத் ஆஃப் எலிஃபென்ட் நார்மலாகவே ஒரு எலிஃபென்ட் வந்து இறந்து போகுது ஓகே அது போக வந்து ஸ்மக்லிங் யானையோட தந்தத்துக்காகவும் யானையை வந்து கொள்கிறாங்க காடுகளில் இனி ஒன்று செக் மேஜர் ரீசன் எலிஃபென்ட் அதிகமாக வந்து கொலை செய்யப்படுறது வந்து என்ன ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து நின்று ட்ரெயின்ஸ் வந்து இடிச்சு போகிறனால தான் அதிகமாக எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து இறந்து போகுது ஓகேவா ஸோ அதுவும் நியூஸ் தான் அதுக்கடுத்து எயித் ஒன் பலிகட்டான் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ மில்ட்ரி ட்ரில்ஸ் ஸோ இந்த பலிகட்டான் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ அப்படின்னா இது ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் எந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் நடந்த மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ்னா அமெரிக்காவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் நடந்த மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் இப்போ நடக்குது ஓகேவா ஸோ அமெரிக்காவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸ் அல்ல அமெரிக்கா எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு யூஎஸ்ஏ பிலிப்பைன்ஸ் எங்கே இருக்கு நமக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டு கண்ட்ரியோடைய மில்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸசைஸில் வந்து ஒரு பயிற்சியில் வந்து ஈடுபடுறாங்க இட் இஸ் எ லெட் ஆனுவல் எக்ஸசைஸ் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் தான் ஸோ பலி கட்டான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மில்ட்ரி ட்ரில் இப்போவும் இந்த வருஷமும் நடக்க தான் செய்யுது ஓகேவா மார்ச் மாதத்தில் நடக்குது ஓகே அதுக்கு அடுத்து நைன்த் ஒன் ஹுரான் குளோபல் அண்டர் ஃபோர்ட்டி செல்ஃப் மேட் பில்லினியர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது தன்னுடைய முயற்சியாலேயே பில்லினியர் இப்போ உலக பணக்காரர்கள் லிஸ்டில் நாற்பது வயசு நாற்பது வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுடைய லிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க குரான் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் யார் டாப்பில் வராங்கன்னா இவர் நாற்பது வயசான நம்ம ஃபேஸ்புக்குடைய சிஇஓ மார்க் சக்கர்பக் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டா அதான் மெட்டா அவங்களுடைய பேரண்ட் கம்பெனி மெட்டாவுடைய சிஇஓ மார்க் சக்கர்பக் அவர் தான் நாற்பது வயசு நாற்பது வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் மேட் பில்லினியரில் டாப்பில் வந்து வர்றார் ஓகேவா ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயுமே வந்து நாற்பது நாற்பது வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் மேட் பில்லி உலக பணக்காரர்கள் யார் அப்படிங்கிறதுல இந்தியா வந்து நாலாவது இடத்துல வருது ஃபோர்த் ரேங்கிங்கில் இந்தியா வந்து வர்றாங்க ஓகேவா இந்தியாவில் எத்தனை பேர் வந்து செல்ஃப் மேட் பில்லினியர்ஸ் நாற்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிறாங்கன்னா ஆறு பேர் இருக்கிறாங்களாம் ஓகேவா ஆறு பேர் லிஸ்ட் கொடுக்கல பட் ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க சரி அதுக்கடுத்து ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் டென்த் ஒன் கேட்ச் தி ரெயின் கேம்பெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது மணிப்பூருடைய சிஎம் மணிப்பூர் எங்கே இருக்குது நமக்கு இங
விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டூடியோ வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டூடியோ வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டூடியோவுடைய எம்டி சிஇஓ வந்து யாருன்னா நமித் மல்கோத்ரா ஸோ திஸ் இயர்ஸ் ஆஸ்கர்ஸ் ஸோ பியூன் மூவி வந்து இந்த தடவை வந்து ஆஸ்காருக்கும் நாமினேட் ஆகுது அதே டைம் நைன்டி ஃபோர்த் அகாடமி அவார்ட்ஸ்லேயும் நாமினேட் ஆக தான் செய்யுது ஸோ பத்து கேட்டகரியில் வந்து வின் பண்ணுறாங்க அண்ட் இட் ஓன் தி சிக்ஸ் அவார்ட்ஸ் வந்து வின் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் விஎஃப்எக்ஸ் பிரிவில் வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்க நமித் மல்கோத்ரா ஸோ டியூன் மூவிக்காக அவரும் வின் பண்ணுறாரு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்துமா டுவெல்த் நியூஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பிரசிடென்டாக ப்ரீவியஸாக யார் இருக்கிறாங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் அசாம் யார் ஹிமாந்தா பிஸ்வாஸ் சர்மா அசாமுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அசாம் எங்கே இருக்கு நமக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ அசாமுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ப்ரீவியஸாக பேட்மிண்டன் அசோசியேஷனுடைய சேர்மனாகவும் இருக்கிறாரு இப்போ ஃபைனலாக வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்தே அவர் தான் இருக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அவரை பதவி வந்து முடியுது திரும்பவும் அவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சேர்பர்சனாக அவரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ திரும்பி அவரை ரீஎலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் லாஸ்ட் நியூஸ் இந்த டேவ் கலர் லாஸ்ட் நியூஸ் ஜிஆர் ராய் ஸோ ஜிஆர் ராய் இந்த பொண்ணு வந்து மும்பையை சேர்ந்தவங்க இந்த பொண்ணு வந்து பாக் ஸ்ட்ரைட்டர் ஓகேவா பாக் ஸ்ட்ரைட்டர் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மணி நேரம் பத்து நிமிஷத்தில் வந்து கடக்கிறாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் பாக் ஸ்ட்ரைட் எங்கே இருக்குமா அந்த பிக்சர் காமிக்கிறேன் எங்க இருக்கு ஒரு குறுகிய நீர் பகுதி ரெண்டு பெரிய லேண்ட் பார்டரை செப்பரேட் பண்ணிச்சுன்னா இல்லைனா ரெண்டு பெரிய லேண்ட் பார்டரை கனெக்ட் பண்ண ஒரு சிறிய நீர் பகுதி தான் வந்து என்னது நம்ம ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவோம் அதே இது பாம்பன் பாலம் இருக்கும் இது வந்து சிறிய நிலப்பகுதி இந்த நிலப்பகுதி வந்து என்ன இருந்திருக்கும்னா இது வந்து என்ன செய்யும்னா நமக்கு வந்து லேண்ட் ஒரு சின்ன லேண்டு ரெண்டு பெரிய லேண்ட் பகுதியை கனெக்ட் பண்ணுது இது ஸ்ட்ரைட்டு இதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இஸ்துமஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் ஜியாகிரபிஸில் நம்ம சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இஸ்துமஸ் ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரைட்டுங்கிறது ரெண்டு பெரிய நிலப்பகுதியை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன வாட்டர் வாட்டர் பாடி ஸோ இந்த பாக் ஸ்ட்ரைட் வந்து இந்த பாக் ஸ்ட்ரைட்டை கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மணி நேரம் டென் மணி டென் மினிட்ஸ் தேர்ட்டின் ஹவர்ஸ் அண்ட் டென் மினிட்ஸில் யார் வந்து கிடக்கிறாங்க மும்பை சேர்ந்த ஜியார் ராய் வந்து கிடக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் முடியுது ஸோ ஃபெட்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு உலகத்திலே வந்து லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கம்பெனி ஸோ ஒரு பொருள் வந்து என்னை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க இல்லை அமேசான் இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா ஷிப்பிங்கில் வந்து இறங்குதுல்ல ஸோ அப்படி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இதில் விரைவாக ஒரு குட்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கம்பெனி தான் ஃபெட்டெக்ஸ் இதோடைய சிஇஓவை இப்போ யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியன் அமெரிக்கன் ராஜ் சுப்பிரமணியன் இவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து செகண்ட் கனடா ஹேஸ் குவாலிஃபைட் ஃபார் தி கட்டார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ கத்தா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வேர்ல்டு கப் இந்த வருஷத்துக்கான டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வேர்ல்டு கப் வந்து எங்கே நடக்குது நமக்கு கத்தாரில் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த கத்தார் வேர்ல்டு கப்புக்கு முப்பத்தாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க கனடா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க குவாலிஃபை ஆகிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் பீட்டிங் ஜமைக்காவை நால் ஃபோர் ஜீரோ கவுண்டில் டிஃபீட் பண்ணனால கனடா திரும்பி ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்புக்குள்ளே வந்திருக்கு ஏன்னா ஃபிஃபாக்குள்ளே வரணுனாலே நிறைய குவாலிஃபைங் மேட்சஸ் வந்து இருக்கும் அதில் வின் பண்ணால் மட்டும் தான் ஃபிஃபாக்குள்ளேயே வர முடியும் ஸோ அதில் கனடா வந்து முப்பத்தாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர்றாங்க தேர்ட் நியூஸ் World Bipolar Day is observed on March 30 to spread awareness about the mental health disorder that affects people all over the world. World Bipolar Day. Bipolar Day. That's what I'm saying. This is the day of the day of the day. What is the day of Bipolar Day? Have you seen the Danush three movies? Have you seen the Danush and Shuthi Gashan? The Kolavari song is hit. ஸோ அதில் தனுஷோட நோயே வந்து என்னது பைபோலார் டிசார்டர்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு தான் இவங்க வந்து ரஜினிகாந்தோடைய மகளை வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதில் என்ன பைபோலாருங்கிறது மைண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டோ பொருளோ அது சொல்கிறது மட்டும்தான் கேட்கும் மற்றபடி எதுவுமே மைண்டு வந்து கேட்காது அப்படி ஒரு நோய் வந்து நிறையவங்களு
மார்ச் தேர்ட்டி வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் வேர்ல்டு பைபோலா டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க எகைன் அதுக்கு வந்து கியூரும் கியூரும் இல்லைன்னு வாங்க ஓகேவா தீர்வும் வந்து இல்லைன்னு வாங்க ஸோ வேர்ல்டு பைபோலா டே ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக டிப்ரெஸில் இருப்பாங்க மெமரி லாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய குறைகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த த்ரீ மூவியில் தனுஷோடைய கேதி தான் ஓகேவா ஃபோர்த் வேர்ல்டு பேக்கப் டே ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் வந்து என்ன பண்ணணும் வேர்ல்டு பேக்கப் டே அதாவது கூகுள்லேயோ யூடியூப்லேயோ நம்ம ஜிமெயில்லேயோ நம்ம நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் ட்ரைவ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல நம்ம டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர் யூர் டிஜிட்டல் அசர்ட்ஸ் ப்ரொடெக்டட் டிஜிட்டல் அட்டை அசர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வேர்ல்டு பேக்கப் டேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்மா த இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ட்ரக் செக்கிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் அது போக மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் வந்து எதுவும் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ட்ரக் செக்கிங் போதை பொருளை தடுக்கிறதுக்கான டேவாகவும் செலிப்ரேட் பண்ண தான் செய்கிறோம் ஓகே அனுசரிக்க தான் செய்கிறோம் ஆறாவது equator a south american country has become the first country in the world in the world to give legal rights wild animals so mudal ten america nadana equator kaattu vilangalukku satta purva urimai so vilangalukku legal rights kudutha country vanda enadhu first country vanda enadhu namakku equator equator enga irukku namakku south america la irukka kudiya or country da equator okay va அதுக்கு அடுத்து தமிழ்நாடு நியூஸ்மா செவன்த் ஒன் சாகித்ய அகாடமி ஃபெலோஷிப் சாகித்ய அகாடமி உறுப்பினர் பதவி ஸோ சா சாகித்ய அகாடமி உறுப்பினர் பதவியில் இந்தியாவுடைய இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ரைட்டர் இந்திர பார்த்தசாரதி ஸோ அவரை வந்து இப்போ அவங்களுடைய உறுப்பினர் பதவியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியன் ப இந்திர பார்த்தசாரதி இவர் வந்து ஒரு பத்மஸ்ரீ பத்மஸ்ரீ அவார்டி தான் ஸோ இவர் வந்து நிறைய லிட்ரரி ஒர்க்ஸுக்காக தான் பத்மஸ்ரீ அவார்டும் வந்து சாகித்ய அகாடமி அவார்டும் வந்து இவர் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அது போக வந்து ஸோ அவர் யார் இவர் தான் இவர் தான் சாகித்ய அகாடமி அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு சங்கீத் நாட்டக் அட்ட அகாடமி அவார்டும் இவர் வந்து வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து எயித் ஒன் சென்னை மெட்ரோ ரயில் சென்ட்ரல் ஸ்கொயர் சென்ட்ரல் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு இடம் வந்து புதுசாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம த சென்னையில் வந்து லான்ச் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் வந்து அந்த ஸ்டாப்பில் வந்து நிற்கும் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கும் சரி ரிப்பன் பில்டிங் போகிறதுக்கும் சரி அது போக வந்து சென்னை மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ஏறதுக்கும் சரி எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகவே அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து போகலாம் ஸோ அப்படி சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் மத்திய சதுக்கம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஈஸியாகவே இந்த ரீஜனுக்கெல்லாம் ஈஸியாகவே நம்ம வந்து போயிடலாம் ஸோ கனெக்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸ் லொக்கேட்டட் இருந்து சரியா ஸோ இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த இடம் வந்து ஸ்பீடாகவே கனெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்பீடாகவே போயிடலாம் அந்த ஸ்பாட்லேருந்து ஸ்பீடாகவே ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போயிடலாம் ஓகேவா சரி அதுக்கடுத்து நேஷனல் நியூஸ் நைன்த் ஒன் பரம் சக்தி பரம் சக்திங்கிறது இந்தியாவால் இண்டிஜினியஸாக உருவாக்கப்பட்ட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்மா இது ஞாபகம் இருக்கா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கா ஞாபகம் இருக்கா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் சைனா சைனாவை சேர்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் சைனா அவங்க உருவாக்குனது வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அதோட நேம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம இதுவும் நம்ம வந்து ஜான்வரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஜான்ல பார்த்துருப்போம் த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் பார்த்துருப்போம் ஃபுகாக்கு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கடுத்து நம்ம இந்தியாவும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐஐடி கரக்பூர் தான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஸோ பரம் சக்தி ஸோ அதை வந்து நேஷனல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மிஷன் ஹஸ் டெடிகேட்டட் பரம் சக்தி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் டு தி கண்ட்ரி ஸோ கண்ட்ரிக்கே வந்து என்ன பண்ணியாச்சு அவங்க வந்து டெடிகேட் பண்ணியாச்சு பரம் சக்தி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் டென்த் ஒன் நியூ இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ரீஃபியலிங் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃப்ளீட் கார்ட் ஃபியூல் ஆன் மூணு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏடிஎம் கார்டு தான் சரியா இந்த கா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து இனிமேல் ஃபியூல் அவங்க ஏர் அவங்களுடைய ஏர்கிராஃப்டில் வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுன்னா காசு எதுவும் கொடுக்க தேவையில்ல இந்த ஃபியூல் கார்டு கொண்டு கொண்டு போனால் போதும் அதை ஸ்வைப் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டில் இருந்து என்ன பண்ணலான்னா ஃபியூல் வந்து நம்ம வந்து போடலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து யார் கூட எடுத்திருக்காங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் லிமிடெட் கூட வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸே இருக்
ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனில் தான் நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து இந்த புக்கை வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து டுவெல்த் ஒன் கொங்கன் ரயில்வே கார்பரேஷன் கொங்கன் ரயில்வே ஸோ இந்த ரயில்வே வந்து எங்கே எந்த ஸ்டேட்லேருந்து எந்த ஸ்டேட் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுதுமா மேக்சிமம் கொங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு மேக்சிமம் வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து அப்படியே கேரளா வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இதில் மேக்சிமம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மும்பைலேருந்து கர்நாடகா மெங்களூரை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரயில்வே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து இப்போ பியூர் அண்ட் பியர் கொங்கன் ரயில்வே கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் ரன் பண்ணக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே இனிமேல் எலக்ட்ரிஃபி எலக்ட்ரிசிட்டியில் தான் ரன் ஆகும் ஸோ கொங்கன் ரயில்வே கார்பரேஷன் ஹஸ் ஃபினிஷ் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃபீஸ் என்டையர் செவன் ஃபோர்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் ஸோ செவன் ஃபோர்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் ரயில்வே ட்ராக்கில் இனி ஓடக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டியில் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுமே தவிர எதுக்குமே வந்து டீசல் எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஃபியூல் வேறு தேவையில்லை எலக்ட்ரிசிட்டியிலே ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு கொங்கன் ரயில்வே கார்பரேஷன் ஸோ இந்த கொங்கன் ரயில்வே எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுதுமா கர்நாடகாவில் மேங்களூர் அது போக மும்பை மகாராஷ்டிராவில் மும்பை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது அது போய் எங்கெல்லாம் பாஸ் ஆகுது கோவா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா கரெக்டு தானே ரயில்வே வந்து ஃபஸ்ட்டு மகாராஷ்டிராலேருந்து கர்நாடகா வந்து சரணும் கோவாவையும் தாண்டி தானே வரணும் ஸோ இந்த ரயில்வே ட்ரெயின் வந்து கோவாக்கும் பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்குது ஸோ கொங்கன் ரயில்வேஸ் அதுக்கடுத்து தேர்ட்டின் டு ஒன்மா ஐஎன்ஏஎஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் த செகண்ட் பி எயிட் ஒன் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட் ஸ்கோட்ரான் ஆஃப் தி இந்தியன் நேவியோடைய ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய நேவிக்காக ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து செகண்ட் பி எயிட் ஒன் ஏர்கிராஃப் கோண்டோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதோட டைட்டில் ஐஎன்ஏஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸோட இன்னொரு நேம் வந்து கோண்டோஸ் நேபோ இருந்தால் ஓகே ரைட் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து கோண்டோஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட அதோட விங் வந்து ஏர்க்ராஃப்டோட விங் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து இந்தியன் நேவிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் பி எயிட் ஒன் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட் ஸ்கோட்ரன் ஆஃப் த நேவி ஹஸ்பின் கமிஷன் பி தி இந்தியன் நேவி இன் ஏ செரிமனி தட் வாஸ் ஹெல்ட் அட் ஸோ கோவாவில் நம்மளுடைய நேவல் ஷிப்புக்கு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அதோடைய இது வந்து ஆரம்பிக்குது ஆப்ரேஷன் ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த் பிம்ஸ்டெக் சம்மிட் ஸோ பிம்ஸ்டெக் பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீக்கும் பார்த்துருப்போம் பிம்ஸ்டெக்னா என்ன பிம்ஸ்டெக்னா என்ன கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு சார்க்கு ஆசியான் எஸ்சிஓ மாநாடு மாதிரி தான் பிம்ஸ்டெக்கும் பிம்ஸ்டெக்கில் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் வருமா எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பிம்ஸ்டெக் கண்ட்ரிஸ்ல வரும் பாகிஸ்தான் இல்லாம ரஷ்யா சூப்பர்மா சூப்பர் ஆக்சுவலா சார்க்கு மாற்றா சவுத் ஏசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆபரேஷன் இந்த கூட்டமைப்புக்கு மாற்றா இந்தியா எடுத்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் வந்து என்னது பிம்ஸ்டெக் ஓகேவா பூட்டான் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா இவங்க நாலு பேர் தான் வந்து வராங்க அதுக்கு அடுத்து தான் இவங்கெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க மியான்மர் ஸோ சாரிமா பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் அது போக ஸ்ரீலங்கா இவங்க நாலு கண்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க பிம்ஸ்ன்னு தான் இருந்துச்சு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து வேறே நிறைய கண்ட்ரிஸ் நேபாள் அது போக தாய்லாண்டு இவங்களும் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியா நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் மியான்மர் தாய்லாண்ட் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா எத்தனை கண்ட்ரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு கண்ட்ரியுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு தான் பிம்ஸ்டெக் அதுல இருந்து பேர் வந்து எப்படி மாறுது பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டோரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆபரேஷன் அப்படின்னா என்ன பே ஆஃப் பெங்கால சுத்தி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்காக தனியாக வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது அமைப்பு வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க பிம்ஸ்டெக் அமைப்பு ஸோ இந்த பிம்ஸ்டெக் உடைய சமிட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது இந்த சமிட் ஆஃப் செல்ட் வந்து எங்க நடந்துச்சுன்னா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நடந்துச்சு மார்ச்சில் வந்து நடந்துச்சு ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நடந்துச்சு இந்த சமிட்ல தான் பிம்ஸ்டெக் நேஷன்ஸுக்கான ஃபிளாகு எம்பலம் அது போக வந்து என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பிம்ஸ்டெக் சார்ட்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரூல்ஸ் இனி பிம்ஸ்டெக்ல இருக்கக்கூடிய ஏழு கண்ட்ரிஸ் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நமக்கு என்ன கொடி வந்து என்னது அப்படிங்கிறது எல்லாமே லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து இந்த சமிட்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ் அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் எந்த ஸ்டேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம மேகாலயா மேகாலயா எங்கே இருக்கு நமக்கு
அசாம் மற்றும் மேகாலயா ஆகிய மாநிலங்கள் தங்களுக்கிடையே எல்லை மோதல் நிகழ்ந்த சாரி ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பின் உலக பாரம்பரிய தலங்களின் தற்காலிக பட்டியலில் ஜிங் ஜிங் ஜெரி அல்லது உயிர் வாழும் வேர்பாலங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஒரு பாரம்பரியமாக என்ன பண்ணாங்க எப்படி வந்து ட்ரீயே வந்து ஒரு ஆரை கடக்கிறதுக்கு வந்து பயன் ட்ரீயோடைய ஒரு ரேர் ரூட்டே வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறதுக்காக மேகலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜஸுக்கே வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து ஒரு சர்வி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் வந்து இந்த இதையும் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க மேகலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜஸையும் ஆட் பண்ணுறாங்க அதிகமாக <laughs> அசாமுக்கு அசாமுக்கு கூட அருணாச்சல் பிரதேசுக்கும் பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்கு நாகாலாண்டுக்கு இருக்கு மணிப்பூருக்கும் இருக்கு மிசோராமுக்கு இருக்கு இவங்க கூட எல்லாமே ட்ரிபுரா எல்லாத்துக்குமே அசாம் கூட பார்டர் டிஸ்பியூட் வந்து இருக்கு ஏன்னா ப்ரீவியஸாகவே நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே தனி ஸ்டேட்டாக இல்லை அந்த டைம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்டையர் ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து தான் இந்த ஸ்டேட் எல்லாமே அப்படியே வந்து என்ன ஆச்சு ஒவ்வொன்றா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு தனி ஸ்டேட்டாக வந்துச்சு ஸோ இதில் மேகாலயா வந்து தனி ஸ்டேட்டாக வரும்போது அசாம் கிட்ட அசாம் வந்து தனி ஸ்டேட்டா வரும்போது அசாம் நிறைய இவங்களுடைய நிறைய பார்டர் ஏரியாஸ் அவங்க ஆக்குபை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த டிஸ்பியூட்டே வந்து இப்பதான் முடிவுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டோடைய சிஎம் வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்க அக்ரி டு ரிசால்வ் தேர் ஃபைவ் டிகேட் லாங் பார்டர் டிஸ்பியூட் அதாவது ஐம்பது வருஷமா இருந்த பார்டர் டிஸ்பியூட் இப்ப தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து தீர்க்கப்படுது அப்ப வேற அசாமுக்கும் வேற நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன தீர்க்கப்படல ஓகேவா அங்க இனிமே நக்சல் தொந்தரவு இது எல்லாமே இருந்துட்டு தான் இருக்கு பட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டோடைய பிரச்சனைகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தீர்க்கப்படுது ஸோ அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுமே ஒத்துக்கிறாங்க அப்புறம் இம்பார்ட்டன் டேஸ் செவன்டீன்த் லாஸ்ட் ஒன் ஒடிஷா டே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏப்ரல் ஒன் வந்து நம்ம ஒடிஷா டே அல்லது உட்கல் டிபாஸ் ஆர் உட்கலா திபாஷா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி தான் ஒடிஷா வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஒடிஷா வந்து தனி ஸ்டேட்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒடிஷானு அழைக்கல ஒரிசா அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் பார்லிமெண்ட் வந்து ஒடிஷாவுடைய நேம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரிசாவுடைய நேம் ஒடிஷான்னு சொல்லிட்டு மாத்துறாங்க இனிஷியலாக ஒடிஷாவுடைய கேபிட்டல் கட்டக்கா இருந்துச்சு இப்போ கரண்ட் கேபிட்டல் வந்து எனது புவனேஸ்வர் ஒடிஷா எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ இது ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறனால ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏப்ரல் ஒன் நம்ம வந்து எது செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஒடிஷா டே அல்லது உட்கல் டிவாஸ் ஆர் உட்கலா திபாஷா ஓகேவா ஒடிஷாவுடைய கேபிட்டல் கட்டக் இப்போ கரண்ட் ப்ரீவியஸ் அந்த கேபிட்டல் ஓல்டு கேபிட்டல் கட்டக் இப்போ நியூ கேபிட்டல் புவனேஸ்வர் ஸோ இதோட எது முடியுதுமா நமக்கு ஏப்ரல் டூ உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து முடியுது இப்போ ஏப்ரல் த்ரீ ஸோ ஏப்ரல் டூல ஏதாவது டவுட் இருக்காமா சார் ஒரிசாவோட பேர் ஏன் மாத்துறாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை இல்லை அதில் ஆமாம் சார் டூ தௌசண்ட் லவ் ஏன் மாத்துறாங்கலாம் இல்லை ஏன் மா மாத்துறாங்கலாம் சொல்ல அவங்க நேம் வந்து ஆர் அப்படியே டிஆ மாத்திருக்காங்க இப்போ நமக்கு வந்து பாண்டிச்சேரியா புதுச்சேரியா மாத்தணும்ல ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய நேமை வந்து அவங்க வந்து மாத்துறாங்க ஓகேவா எப்படி வந்து உத்தரப்பிரதேசோடைய கேபிட்டல் அலகாபாத பிரயாக்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்துறாங்களோ அதே மாதிரி மாத்துறாங்க ரீசன் எல்லாம் நமக்கு தெரியல ஓகேவாமா சரி ஓகே சரி அதுக்கு அடுத்து ஏப்ரல் த்ரீ ஸோ ஏப்ரல் த்ரீலையும் நமக்கு ஃபோர்டி நியூஸஸ் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு ஹெட்டிங் கிலோ நியூஸ் நடந்திருக்கு பத்தலாமா சரி ஃபஸ்ட் ஒன் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த நியூஸை நீங்கள் வந்து இதிலே பார்த்துருப்பீங்க தலைப்பு செய்திகள் நீங்கள் நியூஸ் எப்போவுமே தர ஹெட்லைன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எப்போவும் சொல்லியிருப்பேன் ஏதாவது ஒரு சேனலுடைய ஹெட்லைன்ஸ் மட்டும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டெய்லியுமே பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னா பாதி நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் இதிலே வந்திருக்கும் ஸோ நம்ம டிஜிபி சைந்திரபாபு சார் வந்து என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கஞ்சா வேட்டே டூ பாயிண்ட் ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படின்னா கஞ்சா சேலை வந்து தமிழ்நாட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அவர் லான்ச் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் தான் கஞ்சா வேட்டை ஸோ அப்போ கஞ்சா வேட்டை டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சொல்லிவிட்டு ஒன்று இருக்கணும்ல அது எப்போ இருந்துருக்குன்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த டைமிங்கில் கஞ்சா விற்பனையை கு
ஓகேவா ஸோ வருணா எக்ஸ்சேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எங்கே கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அரேபியன் சியில் மார்ச் தேர்ட்டிலேருந்து ஏப்ரல் த்ரீ வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அந்த டேட்டு கேட்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் வருணா எக்ஸசைஸ் இஸ் எ எக்ஸசைஸ் டன் பிட்வீன் எந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற எக்ஸசைஸ் வந்து கடற்படை எக்ஸசைஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அது வந்து என்னது வருணா ஸோ அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நடக்குது அதுக்கடுத்து தேர்டு டோக்ரா ரெஜிமெண்ட் டோக்ரா ரெஜிமெண்ட் ஸோ ஜென்ரல் எம் நரவானை ஸோ ஆர்மியோடைய சீஃப் ஆர்மியோடைய சீஃப் நரவானை இவர் வந்து புதுசாக வந்து ரெண்டு பெட்டாலியன் வந்து ஆர்மியில் வந்து கொண்டு வரார் புது புதுசாக வந்து ரெண்டு பிரிவு கொண்டு வராருப்பா ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி டோக்ரா அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டோக்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரார் டோக்ரா எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் உத்தரப்பிரதேஷில் ஆர்மியோடைய இரண்டு பிரிவு வந்து புதுசாக ரெண்டு பிரிவு வந்து கொண்டு வராரு டோக்ரா ரெஜிமெண்ட் டுவெண்ட்டி டோக்ரா அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டோக்ரா ரெஜிமெண்ட்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க ஃபோர்த் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் ஆஸ்பான்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன ஆஸ்பானா என்ன இது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு வீக் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இது வந்துட்டு தான் இருக்கும் எப்படியும் ஒரு வீக் அல்லது அதுக்கு அடுத்த வீக் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த வீக்கும் ஆல்டர்னேட்டாக வந்துட்டே தான் இருப்போம் ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட் வீக்ஸும் பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் ஆஸ்பா பற்றி ஒரு நியூஸ் வராமல் இருக்கவே இருக்காது ஆஸ்பா மேக்சிமம் எதுக்கு தேவை ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் ஆயுதப்படைகள் சிறப்பு அதிகார சட்டம் நம்மளுடைய ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் என்னதெல்லாம்பா விச் இஸ் அவர் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் அது போக பார்டர் ஏரியாஸ பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய வந்து என்ன இருப்பாங்க சென்ட்ரல் ஆம்ட் போலீஸ் போர்ஸ் சென்ட்ரல் ஆம்ட் போலீஸ் போர்ஸ் கீழ நிறைய பேர் இருப்பாங்க சிஆர்பிஎஃப் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் போர்ஸ் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் இண்டோ டிபட்டன் பார்டர் போர்ஸ் இந்த மாதிரி சிஏஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் அதில் அந்த போர்சஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய பார்டர்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏன்னா இந்தியன் பார்டர் வந்து யார் கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்தியா நம்மளுடைய பார்டர்ஸை பாகிஸ்தான் கூட ஷேர் பண்ணுறோம் சைனா கூட ஷேர் பண்ணுறோம் பங்களாதேஷ் கூட ஷேர் பண்ணுறோம் அது போக மியான்மர் கூடையும் ஷேர் பண்ணுறோம் அப்போ பார்டர் ஏரியாஸ் எல்லாம் வேறு கண்ட்ரீஸ் கூட ஷேர் பண்ண தானே செய்கிறோம் ஸோ அந்த நம்மளுடைய பார்டர்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு வரது தான் இந்த பார்டர் ஃபோர்சஸ் எல்லாமே சிஆர்பிஎஃப் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ இந்த இதுதான் ஆம்டு ஃபோர்சஸ் இந்த ஆம்டு ஃபோர்சஸ் வந்து இவங்களுக்கு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலாக வந்து நிறைய பவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பவர்ஸ்மா என்ன பவர்ஸ் ஆயுத படைகளுக்கு சிறப்பு அதிகாரம் வந்து இருக்கு இந்த அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அது என்ன என்ன பண்ணலாம் இவங்க ப்ரீவியஸாக பார்த்தா நீங்கள் மேக்சிமம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டு அது போக ஜார்கர்து சட்டீஸ்கர் இந்த இடத்துல எல்லாம் நான் ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் நக்சலிசம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் அப்படின்னா இவங்க வந்து வாரண்டே இல்லாமல் வாங்காமல் யாரை வேணாலும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் யாரை வேணாலும் சுட்டு கொள்ளலாம் ஸோ அப்படி ஒரு சட்டம் தான் அப்படி பவர் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு இந்த பவரை கொடுத்த சட்டம் வந்து என்னதுன்னா ஹவுஸ்பா சட்டம் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் வந்து கரெக்டாக எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா அசாம் நாகாலாண்டு அருணாச்சல பிரதேஷ் மணிப்பூர் பாருங்கள் அசாம் எல்லாம் எங்கே இருக்கு அசாம் நாகாலாண்டு மணிப்பூர் அருணாச்சல பிரதேஷ் எல்லாமே பார்டர் ஏரியாஸ் தானே ஸோ இந்த ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா நக்சல் தொந்தரவு ஏதாவது இருக்கு ஊடுருவல் இருக்குன்னா யாரை வேணாலும் இவங்க சொல்லலாம் அதுக்கு யாருக்கிட்டே பெர்மிஷன் வாங்க தேவையே இல்லை பட் ஆனால் இந்த நிறைய டைம் மிஸ்யூஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு நிறைய அப்பாவி மக்களையும் வந்து நக்சல்ஸ் நினச்சி சுட்டு கொண்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நிறைய நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் வித்ரா பண்ணுங்க வித்ரா பண்ணிடுங்க நக்சலிசம் குறைஞ்சிருச்சு நீங்கள் இதெல்லாம் வித்ரா பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அதோடைய ஒரு ஸ்டெப் தான் வந்து இது இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் அனவுன்ஸ் தட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஏரியாஸ் அண்ட் தி ஆம்டு ஃபோர்சஸ் ஆஸ்பாக்க கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த நாலு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய செட்டன் ஏரியாஸை நாங்கள் ஆஸ்பாட்டிலிருந்து விடுதலை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இனிமேல் ஆஸ்பா சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருக்காது ஸோ அங்கே யாரையுமே வந்து என்ன செய்ய முடியாது பெர்மிஷன் இல்லாமல் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது அது போக வந்து ஷூட் பண்ணவும் முடியாது அதுக்கடுத்து ஃபாஸ்டர் சா
சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து இனிமேல் ஹைகோர்ட்டில் இதுதான் ஜட்மெண்ட் அது போக டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் இதுதான் ஜட்மெண்ட் அந்த ஆர்டர் வந்து பாஸ் பண்ணுறது ப்ரீவியஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா போஸ்டரில் இதெல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ டிஜிட்டலாகவே சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தானே கிங் கோர்ட் எல்லாமே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணுங்கிற ரூல்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடிய ரூல்ஸ் இது எல்லாமே பெயில் ஆர்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இன்டரிம் ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது தற்காலிகமாக ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இனிமேல் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க டிஜிட்டலாகவே ஆர்டர்ஸ் வந்து அன்வீல் பண்ணுவாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதை நேஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் அவங்க கூட சேர்ந்து வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து டிஜிட்டல் சிஸ்டம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இனிமேல் டிஜிட்டலாகவே ஒவ்வொரு ஆர்டர்ஸையும் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க போஸ்டல் ஆர்டர்ஸ் அதாவது ஹார்ட் காப்பி ஆர்டர்ஸ் வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்ல டிஜிட்டல் ஆர்டர்ஸ் சென்ட் பண்ண உடனே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டும் டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ல ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் ஃபாஸ்டர் சிஸ்டம் ஸோ ஃபாஸ்ட் அண்ட் செக்யூர்டு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ ஸ்பீடாகவும் செக்யூராகவும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அறிமுகப்படுத்தின சிஸ்டம் தான் ஃபாஸ்டர் சிஸ்டம் ஃபாஸ்டர் மென்பொருள் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் குரூஸ் ஷிப் ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் குரூஸ் ஷிப் எங்கே இருக்குன்னா இந்த ஷிப் வந்து சைனாவில் இருக்கு இந்த ஷிப் அப்போ முழுக்க முழுக்க இந்த ஷிப் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிலேயே ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஷிப்பு பேட்ரிலேயே ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஷிப்பு ஸோ அப்படி அந்த ஷிப் வந்து இப்போ ஃபைனலாக யாங்சி ரிவர் இது நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் யாங்சி ரிவர் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிருப்போம் சைனாவில் ஒரு சிவிலைசேஷன் இருந்துச்சு அது எந்த ரிவரை ஒட்டி தான் இருந்திருக்கு யாங்சி ரிவரை ஒட்டி இருந்திருக்கு ஸோ இந்த யாங்சி ரிவரில் ஒரு கண்காணிப்புக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் பேட்ரி ஷிப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஷிப் தான் ஃபைனலாக ஒரு டூர் அடிச்சுட்டு ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு திருப்பி வந்திருக்கு ஸோ ஹேஸ் ரிட்டன் பேக் டு போர்ட் இன் இயர்சாங் இன் சைனா ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் குரூஸ் ஷிப் அது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குன்னா சைனாவில் தான் இருக்கு ஓகேப்பா அதுக்கு அடுத்து செவன்த் ஒன் ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரிப்போர்ட் இது ஒரு ரிப்போர்ட் தான் அப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்ட் யூ ஒன் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீயிங் தி அன்சீன் த கேஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் இன் தி நெக்லெக்டட் கிரைசிஸ் ஆஃப் அன்இன்டென்ட் ப்ரெக்னன்சிஸ் அப்படின்னா சீயிங் தி அன்சீன் அந்த ரிப்போர்ட்டில் அவங்க சொல்கிறது வந்து என்னென்னா இனி வந்து கான்ட்ராசெப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாத ப்ரெக்னன்சிஸ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் நைன்டீனில் நிறைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க கான்ட்ரசெப்டி டிவைசஸ் யாருமே யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதை யூஸ் பண்ண அன்இன்டென்ட் ப்ரெக்னன்சிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எயிட் ஒன்மா எக்கனாமி நியூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆன் ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இனி நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோங்களே போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நம்ம வந்து எஃப்டிஓ ஆர்டிஓ இதெல்லாம் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம்னா அதோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஏன்னா இது புது ஃபினான்ஷியல் இயர் ஆரம்பிக்க போதில்ல ஏப்ரல் ஒன்னில் இருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு கரெக்டாக ஏப்ரல் த்ரீல தானே இந்த நியூஸ் வந்து பார்க்கும் ஸோ புது ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை பழைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டருக்கு ஏப்ரல் டு ஜூன் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபோரில் இருந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கும் மாற்றவே இல்லை ஸோ அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த நைன்த் ஒன்மா ஆக்ஸிஸ் பேங்க் சிட்டி பேங்க் டீல் ஸோ ஆக்ஸிஸ் பேங்க் வந்து சிட்டி பேங்க்னு சொல்லிட்டு அந்த பேங்க்ல இருந்து நிறைய ஷேர் வந்து என்ன பண்றாங்க நிறைய அக்யூர் பண்றாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய வந்து எடுக்கிறாங்க அவங்களோட ஷேர் எல்லாமே பை பண்ணிக்கிறாங்க பிளக்கர் சிட்டி பேங்க்ஸ் இந்தியன் கன்சியூமர் ஃபார் அமௌண்ட் ஆஃப் யூஎஸ் டாலர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து வந்து
ரூரல் ஏரியாவில் அதுவும் வில்லேஜ் ஏரியாவில் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயினாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க விநய சமரச யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க அது எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னா இட் வில் பி ஃபார்ம்லி லான்ச்ட் ஆன் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அம்பேத்கர் ஜெயந்தி அணைக்கு இதை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து லெவன்த் ஒன் ராஜஸ்தான் ஃபவுண்டேஷன் டே ஸோ தேர்ட்டீத் மார்ச் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஃபவுண்டேஷன் டே அல்லது ராஜஸ்தான் திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ராஜஸ்தான் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி ராஜ் புட்டானா ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா அது ஃபுல்லுமே ராஜ்புட் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் தான் ராஜ்புட் மன்னர்கள் நிறைய ஆர்ட்ஸ் பண்ண ஏரியா தான் வந்து அது அதுக்கடுத்து ஃப்ரீடம்க்கு அப்புறம் ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ஏரியாஸ் எல்லாமே யார்கிட்ட வந்துடுச்சு இந்தியா கிட்ட வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி மார்ச் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி நைனில் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டை வந்து உருவாக்குறாங்க அதனால தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் தேர்ட்டீத் மார்ச் வந்து நம்ம என்ன செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ராஜஸ்தான் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இனியும் சொல்ல போனால் இந்தியாவிலேயே லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தான் தான் இந்தியாவிலே பெரிய மாநிலம் வந்து என்னது ராஜஸ்தான் இங்கே இருக்கு ஸோ ராஜஸ்தான் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ரீஜன் யாருக்கிட்ட போயிடுச்சு பாகிஸ்தான்கிட்ட போயிடுச்சு மிச்சம் இருக்குது இங்கே வந்துருக்கு ராஜபுட்டான ஸ்டேட்ஸ் தான் இருந்துச்சு இது எல்லாமே அதுக்கடுத்து அதில் கொஞ்சம் ரீஜன் வந்து ராஜஸ்தான் கிட்ட இங்கே இந்தியா கிட்ட வந்துடுச்சு இந்தியா கிட்ட வந்து அந்த ராஜஸ்தான் ராஜ்புட்டான ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே ராஜஸ்தான் சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றப்பட்டது ஓகே இது நீங்கள் மிடில் இந்தியாவில் படிப்பீங்க மிடில் இந்தியாவில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் அந்த ஏரியா எல்லாமே ராஜ்புட் மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணது தான் அதுக்கடுத்து டுவெல்த் ஒன்மா ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் ஆல் ரிஹிலா உங்களுக்கே தெரியும் நமக்கு வந்து இந்த வருஷம் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தான் கத்தாரில் வந்து எது நடக்க போகுது நமக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் வந்து நடக்க போகுது இந்த ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் தான் யார் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க இந்த தடவை யார் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறா இது ப்ரீவியஸ் வீக்கில் நான் வந்து சொல்லி தந்திருப்பேன் எந்த ஒரு ஃபேமஸ் எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனி ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்புக்கும் ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்காங்க சூப்பர்மா சூப்பர் சூப்பர் ஞாபகம் இருக்குது அந்த அளவு பிரச்சனை இல்லை சரி இப்போ ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்புக்கு அந்த ஃபுட்பால் வந்து எந்த ஃபுட்பால் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத அடிடாஸ் கம்பெனி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபுட்பால் வந்து எதால் மேட் பண்ணப்பட்டதுன்னா வாட்டர் பேஸ் இங்க்ஸ் அண்ட் குளூ வாட்டர்லால் தயாரிக்கப்பட்ட இங்கு குளூவால் மேக் பண்ணப்பட்ட ஃபுட்பால் தான் இது அதை தான் இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் தேர்ட்டீன்த் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் புக் டே ஸோ ஏப்ரல் டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் இருந்து இன்டர்நேஷ்னல் போர்ட் ஆன் புக்ஸ் ஃபார் யங் பீப்புள் அந்த நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் நீங்கள் அனுப்பப்படும் தேவையில்லை யூத் பீப்புளும் சில்ட்ரன்ஸுக்கும் புக் ரீடிங் ஹேபிட்ஸை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கும் ரீடிங்னா வந்து ஒரு ஆர்வம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் புக் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஃபோர்டீன் ஒன் வேர்ல்டு ஆர்டிசம் அவேர்னஸ் டேட் ஏப்ரல் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆர்டிசம்னா என்ன இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரெயின் டிசீஸ் தான் ஓகேவா நிறையா அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு செயலையே வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நிறையா மறந்து போயிடுவாங்க ரொம்ப டிப்ரெஸில் இருப்பாங்க தூக்கம் வராது இந்த மாதிரி ஒரு பிரெயின் டிசார்டர் தான் ஆர்டிசம் ஸோ இதுக்கும் கியூர் இல்லைப்பா பிரெயின் டிசார்டர் தான் எப்படி நம்ம வந்து பைப்போலார் டிசார்டர் இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல ஸோ இந்த இந்த டிசீஸ்க்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் கியூர் இல்லை பட் ஆனால் அதை அப்படியே அவங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்கள வந்து இன்னும் வந்து வாழ வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கான சின்ன மெடிசின்ஸ் தான் இருக்கே தவிர மொத்தமாகவே கியூர் பண்ணுறதுக்கான மெடிசின்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ அப்படி ஆர்டிசம் பற்றி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏப்ரல் டூ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு ஆர்டிசம் அவேர்னஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ தீம் ஃபார் த இயர் இஸ் இன்க்ளூசிவ் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் தீம் மன பரப்பண தேவையில்ல எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு ஆர்டிசம் பற்றி தெரிஞ்சதுன்னா ஆர்டிசம் அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் எரிச்சல் ஆக மாட்டோம் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நம்மளும் வந்து ஈக்குவலாகவே அவங்களையும் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதோடு எது முடியுதுமா நமக்கு மார்ச் ஃபிஃப்த் வீக் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக் ஏப்ரல் ஃபோரில் இருந்தே பார்ப்போம் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்னா ஏப்ரல் ஃபோரில் இருந்தால் ஆரம்பிக்குது ஏன்னா ஏப்ரல் ஒன் டூ த்ரீயே நான் மார்ச் ஃபிஃப்த் வீக
Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Sir, Adidas pati ano so niya lang. Adidas ball pati ano. Ama. Ado tripi niya sa. Ado wala ko sulong ni ba? Ah, okay sir, okay, okay. All trickila. Apring kada de. Actually, wala na ing kore. Actually, first World Cup football. So, all trickila ng kada na the football orye name. Okay ba? So, ang the football orye na mudal tarawiya water leren de. वाटर लेरें दे उरुआ कना ओरे इंक आधे लेरें दे उरुआ कना ओरे पस्सा ग्लू आधे वाले मेक पन अपटो ओरे फुटबॉल ना इन द वर्षा वंदे ऐना पन अपोरांगे 2022 फुटबॉल की यूज़ पन अपोरांगे अपने अंदर फुटबॉल ओरे नेम वंदे ऐना दे ऑल रखिला Adidas company वंदे ऐना पन अपोरांगे इन द फुटबॉल � Adidas बैटरी तो कहना फुटबॉल हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप को फुटबॉल हम आओगे ना मैन्युफैक्चरिंग पटरा गए, अंदर फुटबॉल ओरे नेम ना ऑल रखिला। ओके बाप, ओके माँ, ओके राइट। चलो मिसर। वोट पर नाम है, वोट पर नाम है ना। बटना उक्रेनिंग ना माँ उन्हें हेल्प पन अल्ला इप्पो अनान रशिया के अंदर ट्रेड पन ट्रेड पन रो ओके बा ऑयल सेल्ला में ट्रेड पन ना दा सही रों बटना पेरी अमाउंट को अंदर वांगला ओरलो वांगला दा सही रों प्रश्न अंदर ना ना यूएस उन्हें आपो सही रों वांगला हम रशिया के निगे सपोर्ट पन टीग ना यूएस अपर रशिया के एगेंस्ट ऐड को तीर मानम यार वंदे पन्द्रा अमेरिका दा दा हेड पन्द्रे दे लीड पन्द्रे दा अमेरिका दा आधे कना वंदे अंदर सा अंदर कोंडोर को तीर मानक ना सपोर्ट पनी टना रशिया वेगेंस्ट पनी रहवाय एगेंस्ट पन्द्रे ना अमेरिका वेगेंस्ट पनी रहवाय बट अना रेंड कंट्रीयूम ना वंदे यू अब ये उकारा इधर वाला क्या आदेश स्टैंड था इंडिया इधर टेबल आदेश स्टैंड था सर हाँ चलो मैम चलो सर संडे क्लास लिया सर मंडे मत करना सर इन्हीं मंडे था क्लास क्लास हाँ मैम मैम मंडे था सिक्स थर्टी के नहीं आप सोशल ऑफिस मोड़ से कनेक्ट आओगे कनेक्ट आओगे ओके बाय याना उंगली के सिक्स थर्टी तो चलो मैम सर 6.30 to 7.30 you have to test it. You have to go to the discussion. If you have to go to the live RMB, you have to go to the 7.30 to 7.45. Okay, that's why you join. Okay, that's why you come to YouTube. So, if you have to finish the final, I will check it out. Okay, thank you sir. Thank you. So, who is the cash? Okay sir, thank you sir. Kalevani ma'am, you have to disrupt that ma'am. In the class, you have to attend. Again, again, orang lu kau ni, ini ada kau. Nih kau banking awareness, nampak lu first unit peristiwa rasul. Ipan national income. Adu orang lu nih kau live attend mana nih kau live mudah cerita orang lu tak question kau. Okay ba? Okay so. Adanya nih adu kau beri panah dia. Orang lu link mana kau? Orang lu link nih kau social pergi kira tu pergi ya. Nih kau join panah tu orang lu de office mudah cerita mana nih kau? Eight o'clock kau mana join mana kau? ऑफिस मुड़े जाने के एट ओक्लाइक के जॉइन बन गए थे लेकिन इधर प्रचार ही में नहीं लगा जॉइन बनी थी नहीं के एनोडे का डायरेक्ट आवे लाइव बटन बनी थे वांगा लाइव बटन बनी मुड़ने जाते कपरों नहीं के वंदा इधर यूनिट पढ़ी चल पिंगला आदेल आदेल डाउट रखना है ना के केल गा नेशनल इनकम ला डाउट � Kau kalai wani itu nama Paul. Nih kau work pun ring mama. Sebenarnya ni mama mana work pun orang. Kamu senaga third year sir college pergi. Nih college itu nama. Sixth hari katan malam ayam kau. Anda sir Sunday class anda ipa Monday itu mati. Okay 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 okay. Nah sebenarnya ni mama nanti pergi. Sunday class abde Monday mari ikut mama. Awalada. Sunday six thirty ikut ada ipa anda seven thirty ikut mama. Awalada. Nih kau college mana pergi? Nih kau baru lah. Anu perasan lah. ना सेवन अंदर ही मैम ने बोल दिया सीट रखा ओके 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 नहीं वाला लंबा होगा परेशान ना ये सिक्स तेरी नहीं है डायरेक्ट आवे आटन मनी रखा संडे क्लास मंडे मातीर को ओके सर ओके मामा चलिए मामा चलिए सर ये न्यू स्टूडेंट के अपन सर करंट अपन से एग्जाम बोली हुई है यार क्या करेंगे चित्रा सर हाँ चित्रा मैम चित्र मैम करंट अपन से एग्जाम नहीं के इप्पो मार्च से लड़ने ने पढ़ के आरंभ चल गई है 
ஆமா சார் மார்ச் 4th மார்ச் 5th க்கு வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க கரெக்ட்டா சோ அதனால நம்ம இனிமே உங்களுக்கு ஏப்ரல்ல இருந்தானே போவோம் ஏப்ரல் ஏப்ரல் நியூஸ் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க ஏப்ரல் லெவல்ல எல்லாமே அப்படியே கவர் பண்ணுங்க முடிச்சிட்டு நான் கரெக்ட்டா இந்த एक्चुअली மார்ச் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் இந்த வீக் இருக்கும் இந்த मंथ இருக்கும் மார்ச் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் ஏப்ரல்ல இருக்கும் मंथலி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் ஒரு 100 டு 100 125 क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ணுவோம் 100 क्वेश्चंस வெச்சுக்கோங்க மாசம் மாசம் 100 क्वेश्चंस வந்து டெஸ்ட் வந்து போகும் பட் நீங்க மார்ச் எண்டிங்ல வந்தனால நீங்க மார்ச் நியூஸ் மார்ச் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் இப்போதே அட்டெண்ட் பண்ணாதீங்க எனக்கு <laughs> 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 இதனால உங்களுக்கு யூடியூப்ல லைவ் இருக்க தான் செய்யுது ஜனவரில இருந்தே இருக்கு அத பார்த்துட்டு கூட மார்ச் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு போர்ட்டல்லயே இருக்கு ஓகேவா சரி நீங்க வந்து அந்த இது சொல்லும்போது ஏசி இந்தியாலாம் சொல்லும்போது தமிழ்ல லேசா இது விளக்க குடுக்குறீங்க இதுல வந்து தமிழ் சொல்லறதனால எனக்கு சிலது வந்து பிக் அப் பண்ண முடியல நீங்க PDF-ஐ டவுன்லோட் பண்ணுங்க நான் एक्चुअली இந்த இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படினா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நியூஸையுமே நம்ம டீடைலா போய் இருக்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு நியூஸ்மே டீடைலா போய் இருக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு இந்த நியூஸ்ல என்ன கண்டென்ட் தேவை எது இந்தி एक्चुअली இங்கிலீஷ்ல சொன்னாலும் சரி நான் தமிழ்ல சொன்னாலும் சரி நீங்க திரும்பி உங்களுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் PDF எடுத்து திரும்பி ஒரு வாசிச்சு ஆகணும் ஆ ஓகே சார் அது வாசிக்காத வரைக்கும் ফুল கிளாரிட்டி வராது நான் இப்ப ஓவரால ஒரு அவுட்லைன் தான் கொடுத்திருக்கேன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 நியூஸ் क्वेश्चन 100 நியூஸ் வந்து பாத்துறோம் கரெக்ட்டா ஆமா 100 நியூஸுமே அந்த விஷயம் என்ன நடந்துருக்கு எங்க நடந்துருக்கு என்ன அப்படிங்கற ஒரு கிறிஸ்பா சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருப்பேன் இதோட டீடைல் வந்து இன்னி நீங்க வாசி பாருங்க உங்களுக்கு புதுசா இருக்காது கரெக்ட்டா வச்சு இதே PDF வந்து உங்களுக்கு தமிழ்லயே கொடுத்திருக்கேன் நீங்க அதையும் பார்க்கலாம் என்னன்னு <laughs> 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 புது <laughs> <laughs> ஆல்ரெடி இந்த நியூஸ்ல இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இனி என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை வாசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா சார் ஓகேவா ஓகே மேம் ஓகே மேம் தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ